నేనైతే చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను మేడం ట్రైనింగ్ అయితే వినడానికి నాకైతే చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉంది మీరంతా కూడా రెడీగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను ఇంకా మేడం అయితే ఇన్వైట్ చేసేద్దాం గ్రాండ్ వెల్కమ్ మిస్టర్ బి లలిత మేడం యుసిడి మేడం వెల్కమ్ గుడ్ మార్నింగ్ మై గ్రేటర్ ప్లాన్ రాజేష్ కల్పుల సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఫోర్ ఎఫ్ టీమ్ లీడర్స్ గుడ్ మోర్ ఎర్నింగ్ అండి అందరికి కూడా సో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆన్ టైమ్ లో యాడ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ సో మీ అందరికీ కూడా సాదర స్వాగతం అండి మన ఫోర్ ఎఫ్ టీమ్ జూన్ సిరీస్ కి సో ఈ రోజు నేను ఒక వండర్ఫుల్ ప్రెసెంటేషన్ ని నేను మీ అందరి ముందు నేను షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో నేను నేర్చుకున్నది ఆ నేను పాటిస్తున్నది అలాగే నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసింది సో మన పవర్ అకాడమీ నుంచి మన గ్రేట్ మెంటర్ రాజేష్ కల్పల సార్ అండ్ మన బాలి సార్ మన సిస్టమ్ ఏవైతే డూప్లికేట్ చేయాలంటున్నారో సో సక్సెస్ కోసం మన సక్సెస్ కోసం ఏవైతే డూప్లికేషన్ చేయాలనుకున్నారో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలన్నారో సో ఆ సక్సెస్ ఫార్ములా అనేది నేను మీ అందరితోనూ షేర్ చేసుకుంటున్నానండి బైదవే నా పేరు లలిత సో నేను తెనాలి దగ్గర కటగరం అనే ఒక ఒక చిన్న విలేజ్ అనమాట మాది సో నేను ఒక హౌస్ వైఫ్ గా ఈ బిజినెస్ ని నేను స్టార్ట్ చేసి ఈ రోజు ఒక ఎంటర్ప్రైనర్ గా ఉన్నాను సో ఈ రోజు ఎంటర్ప్రైనర్ తో ఆ ఒక మంచి టీమ్ ని కలిగి ఉండి ఈ రోజు నేను యూనివర్సల్ గ్రౌండ్ డైరెక్టర్ అనే ఒక మంచి పొజిషన్ లో వెస్టేజ్ లో మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నానండి సో టోటల్ నైన్ ప్రమోషన్స్ లో సెవెంత్ కార్డర్ లో ఉన్నాను సో నాకు ఇంత మంచి గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ నాకు పరిచయం చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేసి నాకు గైడెన్స్ ఇచ్చి సో నాకు నా సక్సెస్ కి ఇంత ఉన్నతంగా కారణమైన మై గ్రేట్ మెంటర్ మై గ్రేట్ అప్లై మిస్టర్ రాజేష్ కల్పల సార్ కి సిరిసు నుంచి పదవందన చేస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై గ్రేట్ అప్లై రాజేష్ కల్పల సార్ and my team members thank you so much so nannu nammi uh, evaraithe uh, nannu nammi follow ayi chakka success avutunnaro varandarki kuda thank you so much ee uh, roju uh, naaku velu naaku and ma uh, trainings ki uh, value ichi so alage mana 4f team andaru kuda success avvali ane oka manchi uddesham tho so ee roju maniki zoom series anedi present cheyadam uh, oka manchi avakasanni naaku kalpincharu thank you so much my great up and ashkal pulis సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆన్ టైమ్ లో యాడ్ అయ్యారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో నేను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ఇప్పుడు ఒకటే చెప్తున్నానండి సో జీవితంలో చాలా చాలా మన కళలు కోరికలు తెచ్చుకోటానికి ఎన్నో అవకాశాలు బయట ఉన్నాయి కానీ ఆ అవకాశాలన్నీ కూడా ఆ మనకి ఆ అందరి ద్రాక్ష పళ్ళు లాగానే ఉంటున్నాయి సో కష్టం తప్ప ఏమీ మనకి ఉండడం లేదు సో అలాంటి టైంలో మన కళలు కోరికలు నెరవేర్చుకోవాలి అంటే ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది నేను దానికోసమే నేను చెప్పబోతున్నాను సో దాంట్లో ఆ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము మన వెస్టేజ్ ని ఒక కెరియర్ గా ఎందుకు తీసుకోవాలి అనేది నేను మీ అందరి ముందు ఎందుకు వెస్టేజ్ తీసుకోవాలి అనేది నేను మీ అందరి ముందు చెప్తున్నాను సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజు జూమ్ మీటింగ్ కి యాడ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా సో మన ఫోర్ ఎఫ్ టీమ్ నుండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ గా ఉన్నారు సో ఈ రోజు యాడ్ అయిన జూమ్ అటెండెన్స్ లో ప్రతి ఒక్కరు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా ఎందుకు మనం ఒక ఎందుకు ఎలా ఏంటి అనేది మన లైఫ్ లో ఆ మూడు పాయింట్స్ అనేది చాలా చాలా అవసరం సో మనం ఎందుకు వెస్టేజ్ చేస్తున్నాము ఎలా చేస్తున్నాము అసలు వెస్టేజ్ అంటే ఏంటి అనే ఒక క్లారిటీ అనేది ఫస్ట్ మనకనేది ఉండాలి సో ఆ మనకి ఆ క్లారిటీ ఉన్నట్టయితే మనం ఎవరికైనా కూడా మనం ప్రజెంటేషన్ చేసి మనం అనేది సో వారిని కూడా మనలాగా డూప్లికేట్ చేయగలుగుతాము సో అందుకని చెప్పినని ఎందుకు వెస్టేజ్ చేయాలి ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి సో ఎలా చేస్తే మనం సక్సెస్ అవుతాము ఆ సక్సెస్ అవడానికి మన దగ్గర ఫార్ములా ఉందా అనేది మనం ఒకటి ఈ రోజు తెలుసుకుందామండి సో మన చుట్టుపక్కల కానీ మనకు కానీ ఆ మానవ సంబంధాలన్నీ మన చుట్టుపక్కల అన్ని కూడా మానవ సంబంధాలు అన్ని కూడా ఆర్థిక సంబంధ సంబంధాలతో ముడిపడి ఉన్నాయి సో చేతిలో ఇన్కమ్ ఉంటే మాత్రమే జీవితంలో వెల్కమ్ అనేది మనకు ఉంటుంది ఏ విషయమైనా కూడా మనం వెల్కమ్ చెప్పాలి అంటే మనకి మన చేతిలో ఇన్కమ్ అనేది ఉండాలి సో ఆ ఇన్కమ్ కోసం ఆ ఇన్కమ్ కోసం మనం ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నాము సో అలాంటప్పుడు మన ఎందుకు కష్టాలు పడుతున్నామంటే మన కళలు కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం ఆ కళలు కోరికలు ఏమిటి అనేది ఒక్కసారి కనుక ఒక్కసారి కనుక మనం చూసినట్టయితే లైఫ్ లో మనం విజయవంతులుగా పేరు ప్రదర్శనలు పొందాలి అని అందరూ కోరుకుంటారు ఎవరు ఎవరైనా కానీ సక్సెస్ఫుల్ లైఫే కావాలనుకుంటారు కానీ ఫెయిల్యూర్ లైఫ్ అనేది ఎవరు కోరుకోరు కదా సో నేను నాకు మంచి పేరు ప్రదర్శనలు కావాలి నేను ఒక గొప్ప లీడర్ కావాలి ఒక మంచి అంటే ఒక హై పొజిషన్ లోకి వెళ్ళాలి 
ఒక అప్పులు లేకుండా కనీసం కనీసం నెలకు రెండు లక్షలన్నా ఆదాయం పొందేటట్టు పొందాలి అని ప్రస్తుతం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నెలకి లక్ష రూపాయలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా మధ్యతరగతి కుటుంబం కిందే చేరతారు ఫ్రెండ్స్ సో అందుకని నేను చెప్తున్నాను మన కళలు కోరికలు తెచ్చుకోవాలి అంటే కనీసం రెండు లక్షల ఆదాయం అన్నా పొందాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటాం మన కళల సౌధం అనమాట పక్షులు కూడా గూడు కట్టుకుంటున్నాయి నాకంటూ ఒక సొంత ఇల్లు ఉండద్దా నాకు ఒక సొంత ఇల్లు కావాలి అది కూడా సొంత ఇల్లు కూడా మన డ్రీమ్ హౌస్ అనేది కావాలి సో అని అలా కూడా మనం ఒక డ్రీమ్ హౌస్ అనేది పొందాలి అనేది ఒక కళగా మనం ఒక కళల సౌధంగా ఏదైతే కావాలనుకున్నామో అది కూడా ఒక కళగానే ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కళలుగా ఉన్నాయి మనకి సో ఇంకా ఇవన్నీ చేయాలి అంటే మనం మన చుట్టుపక్కల మనం చేస్తున్న మన వర్క్ ఏంటి అంటే జాబ్ అనమాట జాబ్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఒబే ద బాస్ అంటారు కదా సో అంటే స్ట్రెస్ లేకుండా జాబ్ అనేది ఎక్కడ ఉండదండి జాబ్ నుండి ఫ్రీ అవ్వాలి అని చెప్పనని అనుకుంటాం కానీ ఆ బాసిజంతో ఎంతో స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట సో ఇంకా నేటి మన భారత పౌరులుగా అవ్వచ్చు మన మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ గా అవ్వచ్చు మన పిల్లలు వారి భవిష్యత్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలు వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం ఏదైతే కోరుకుంటామో ఒక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ని అందించడం అనేది ఆ పేరెంట్స్ గా మన బాధ్యత అనేది ఉంటుంది అలాగే ఒక ఫ్యామిలీ పెద్దగా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా సిస్టర్ మ్యారేజ్ అవ్వచ్చు సో కుటుంబంలో పెద్దగా ఒక సిస్టర్ మ్యారేజ్ అవ్వచ్చు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ పేరెంట్స్ యొక్క కోరికలు అవ్వచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్దవాళ్ళు ఆ పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళాలని చెప్పిన అనుకుంటారు ముస్లిమ్స్ అయితే హక్ యాత్రకు వెళ్ళాలనుకుంటారు ఇతర ఇతర అనమాట తీర్థయాత్రలు అనమాట సో అలా వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు పేరెంట్స్ గా పేరెంట్స్ మనల్ని బాగా చూసుకున్నప్పుడు పిల్లల్ని పిల్లలుగా మనము పేరెంట్స్ ని మనం చూసుకోవడం అనేది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కదండి ఇంటి పెద్దగా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా సో వారి ఆ ప్లేస్ లో మనం ఆలోచించినట్టయితే వారి కళలు కోరికలు వాళ్ళ వాళ్ళ డ్రీమ్స్ అనేది ఫుల్ఫిల్ చేయడం అనేది మన బాధ్యత అనేది ఉంటుంది ఆ పేరెంట్స్ ని ఫ్యామిలీ లో ఆ కొంతమంది ఏంటంటే ఫ్యామిలీ లో ఆ పేరెంట్స్ షేరింగ్ వస్తుందా అండి ఇప్పుడు దాకా వచ్చింది ఇప్పుడు రాలేదు ఆ ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుందా అమ్మా ఇప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుందా ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అలీ గారు సో ఆ ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ లో ఏంటంటే పేరెంట్స్ ని మనం కూడా పిల్లల్ని అవ్వచ్చు పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు ఆ మనం ప్లేన్ లో ఏరోప్లేన్ లో ఆ తీసుకెళ్తాం ఎప్పుడు మన బస్ లోను మన కార్స్ లోను ఇలా అనేది కాకుండా ఏరోప్లేన్ లో విహార యాత్రలు విదేశాలకు తీసుకెళ్లాలన్నా ఏదన్నా సరే ప్లేన్ అనేది ఎక్కించడం ఏరోప్లేన్ ఎక్కించడం అనేది అది కూడా ఒక కలగా అనేది ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటప్పుడు అలాంటప్పుడు ఆ హ్యాపీ లైఫ్ పొందాలి ఇవన్నీ ఉంటే కనుక హ్యాపీ లైఫ్ గా ఉంటుంది సో అలాంటి హ్యాపీ లైఫ్ ని పొందాలి ఒక డ్రీమ్స్ అనేది ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి అనేది కనుక మనం చాలా చాలా ఉంటాయండి కానీ వాస్తవంగా చూసుకుంటే కనుక వాస్తవంగా చూసుకుంటే మనకి ఉండే ఖర్చులు మన కళలు కోరికలు ఏమో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మన ఖర్చులు చూస్తే నెల ఫస్ట్ రాంగాలే మన అవసరాలు చూస్తే ఫస్ట్ తారీఖు రావడంతోనే శాలరీ అంతా కూడా ఖర్చు అయిపోతూ ఉంటుందండి అది హౌస్ రెంట్ అవ్వచ్చు కరెంటు బిల్ అవ్వచ్చు వాటర్ బిల్ అవ్వచ్చు ఇలా అన్ని రకాలు అనమాట లోన్స్ అవ్వచ్చు సో అన్ని స్కూల్ ఫీజులు ట్రావెల్ పరంగా మెడికల్ పరంగా ఎన్నో ఖర్చులు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి మనకి తెలిసిందేనండి సో ప్రస్తుతం మన డ్రీమ్స్ తో కనుక మనం పోలిక కనుక మనం తీసుకుంటుంటే మన ఖర్చులు కానీ ఏమైనా చూసుకుంటుంటే కళలు కళ్ళలుగానే ఉండిపోతున్నాయండి మనం కళల్ని నెరవేర్చుకోలేకపోతున్నాం సేవింగ్ చేసే ఆ అవకాశమే లేకుండా పోతుంది ఇంకా లోన్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే ఇంకా మైనస్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాము ఈ కళలు ఇప్పుడు కాదు తర్వాత చూద్దాము అని చెప్పిన దాని గురించి ఆ ఆలోచించడానికి దాని గురించి ప్రయత్నం చేయడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా రాజీ పడిపోతూ ఉన్నామండి జీవితంలో రాజీ పడిపోతూ ఉన్నాం సో ఏంటి అని చెప్పడానికి కనుక మనం చూసినట్టయితే ఆ ఎందుకు ఇలా రాజీ పడిపోతున్నాము అనేది కనుక చూసినట్టయితే ఆ రాబర్టి కియోసాకి ఆ ఒక అద్భుతంగా ఒకటి మనకి డిజైన్ చేసి ఇవ్వడం జరిగిందండి లైఫ్ లో 
ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ రెగ్యులర్ గా జరుగుతున్నది ఇదే కదా ఇలా వచ్చిన శాలరీ అలా ఖర్చులకి అయిపోతూ ఉన్నప్పుడు మన ఇన్కమ్ కన్నా ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మన డ్రీమ్స్ ని మనం అందుకోలేకపోతుంది సో సో మన డ్రీమ్స్ ని అందుకోలేకపోవడానికి మనకు వాస్తవంగా ఏంటంటే మన పెద్దలు సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ చెప్పిన స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే ప్రపంచంలో తొంభై ఐదు శాతం లైఫ్ లో అడ్జస్ట్ అయిపోతూనే శాలరీతో ఒక శాలరీ ఒక చిన్న శాలరీ అనే ఇన్కమ్ తో జా జాబ్ కానీ జస్ట్ ఒబేద జాబ్ అని చెప్పినని జస్ట్ ఒబేద బాస్ అని చెప్పినని జాబ్ అనే ఒక దాంతో ఆ సతమతం అయిపోతూ సో ఒక చిన్న ఆదాయంతోనే ఉండిపోతున్నారు అనమాట చిన్న ఆదాయంతోనే ఉండిపోయి మన వల్ల కాదు మనం ఈ డ్రీమ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోలేము అని ఒక అడ్జస్టబుల్ లైఫ్ లో గడిచిపోతుంది అనమాట సో ఆ అది ఏంటి అంటే ఎంప్లాయీస్ అవ్వచ్చు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్ అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఎక్కువ పాపులేషన్ అనేది పర్సంటేజ్ అనేది ఉన్నది సో కానీ ఇక్కడ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది అనేది కనుక మనం చూస్తే సంపద ఎంత ఉంది అనేది కనుక చూసినట్టయితే ఫైవ్ పర్సెంటే ఉంది ఇక్కడ కాంపిటీషన్ చూడండి ఫైవ్ పర్సెంట్ మనీ ఉన్న చోట నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి కాంపిటీషన్ అనేది ఉన్నది అనమాట సో ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనీని నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎలా షేర్ చేసుకోగలుగుతాము సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి బిజినెస్ అండ్ ఓనర్స్ దగ్గర కనుక మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఉంది ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ కాకపోతే ఇక్కడ సంపద చూస్తే నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సో మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు సంపద ఎక్కువ ఉన్న చోట కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉన్న చోట మనం చూసుకోవాలి సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు వాళ్ళు చేస్తున్నారు అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే బీద వాళ్ళు మధ్యతరగతి వాళ్ళు డబ్బు కోసం పనిచేస్తూ ఉంటారు కానీ ధనికులు మాసం మాత్రం ఏం చేస్తారంటే డబ్ ధనికుల కోసం డబ్బు పనిచేస్తుంది అని చెప్తారనమాట బీద వాళ్ళు మధ్యతరగతి వాళ్ళు డబ్బు కోసం పనిచేస్తే ధనికుల కోసం డబ్బు పనిచేస్తుంది అంటారు ఇక్కడ వీళ్ళ కోసం డబ్బు అనేది అంటే నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ డబ్బు అనేది ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ కోసం వర్క్ చేస్తుంది అనమాట సో కేవలం మన మైండ్ సెట్ మారాలి ఫ్రెండ్స్ మన మైండ్ సెట్ మాత్రమే మనం మార్చుకోవాలి సో అదేంటి అంటే జాబ్ నుంచి జాబ్ నుంచి మనం ఏం చేయాలి జాబ్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి మనీ లేని మనీ లేని జాబ్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సర్కిల్ లో నుంచి మనం ధనికులుగా గొప్పవారుగా అవ్వాలి అంటే తప్పనిసరిగా మనం ఏ గ్రూప్ లోకి వెళ్ళాలండి బిజినెస్ చేయాలి బిజినెస్ అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే బిగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది పెట్టుబడి అనమాట అనుభవం అనేది ఉండాలి నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి సామర్థ్యం అనేది ఉండాలి సర్కిల్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉండాలి కానీ ఇవన్నీ లేకుండా ఇవన్నీ లేకుండా అద్భుతమైన అద్భుతమైన ట్రైనింగ్స్ ద్వారా మన స్కిల్స్ ని నాలెడ్జ్ ని పెంపొందించే ఒక అన్లిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్ ఆదాయం పొందే ఒక అద్భుతమైన ఆపర్చునిటీ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో ఉంటుంది ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ మనం సక్సెస్ అవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనకి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేది రంగం చాలా చాలా మనకి వండర్ఫుల్ గా మనకి రెడ్ కార్పెట్ వేసి మనకి ఆహ్వానం పలుకుతుంది సో అదేంటంటే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ గురించి ఇండస్ట్రీ గురించి కనుక మనం తెలుసుకున్నట్టయితే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలోనే ఈ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేది వరల్డ్ వైడ్ గా మనకి స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఒక అరా అనేది వచ్చింది సో తర్వాత ఇక్కడ మనకి అన్ని రకాల సర్టిఫికేట్స్ అనేది పొంది ఇప్పుడు నూట డెబ్బై దేశాల్లో మనకి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేది అద్భుతంగా జరుగుతుంది ఇంకా అందులో ఏంటంటే నూట పద్దెనిమిది పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ పాపులేషన్ అనేది డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో ఉండటంతో అందులో వరల్డ్ వైడ్ గా మనం కనుక చూసుకున్నట్టయితే పదకొండు కోట్ల మంది పీపుల్ లో చాలా అద్భుతమైన విషయం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉమెనే ఎక్కువ మంది మనకి ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేస్తున్నారు ఉమెన్ పాపులేషన్ పరంగా మనకి ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఎక్కువగా చేస్తున్నారు బట్ ఇక్కడ ఆ ఒకప్పుడు ఆ మనకి ఆ మగవారు అనేది మాత్రమే సంపాదన అనేది ఉండేది ఇప్పుడు మనిషి అన్న ప్రతి ఒక్కరూ అనమాట అది మగవారు అవ్వచ్చు ఆడవారు అవ్వచ్చు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వృత్తి అనేది సహజంగా అనేది వృత్తి అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయవలసిన పరిస్థితి సో ఈ రోజు పోటా పోటీగా అందరూ కూడా చాలా అద్భుతంగా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో ప్రయాణిస్తున్నారు అనమాట సో అందులో వరల్డ్ వైడ్ గా మనం చూసాము మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఇక్కడ కనుక మనం చూసినట్టయితే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో యాభై మూడు లక్షల మంది పైగా అవకాశం అనేది ఈ రోజు మనకి ఆంధ్ర తెలంగాణలోనే మనకి ఇక్కడ కోవిడ్ టైంలో ఎంతో ఎన్నో బిజినెస్ లో డౌన్ ఫాలింగ్ అయ్యి ఎంతో మంది జీవితాలు రోడ్డును పడినప్పుడు సో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఆహ్వానం అనేది కలిగింది చాలా సక్సెస్ అనేది ఇచ్
ఇక్కడ మనం కనుక చూసినట్టయితే గత ఏడాదిలో కనుక మనం ఉన్నట్టుగా చూసినట్టయితే ఆ మనకి ఆ రెండు వేల రెండు వందల తొంభై రెండు పాయింట్ ఫైవ్ కోట్లు అమ్మకాలనేది ఇక్కడ మనకి జరుగుంది అనమాట సో అలా మనకి అందులో ప్రధానంగా మన ఇండియాలో నెంబర్ వన్ గా ఉన్న కంపెనీ సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కంపెనీగా మన వెస్టేజ్ అనేది మనకి ఆహ్వానం పలుకుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఆ వెస్టేజ్ లో ఏముంటుంది ఏం ఏం చేయాలి ఏముంటుంది అనేది కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే మనం ఏంటి వెస్టేజ్ అని కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే రెగ్యులర్ గా మనం వాడుకునే ఫాస్ట్ కన్సూమర్ గుడ్స్ ని మనము చేంజ్ ద షాప్ చేంజ్ ఓవర్ లైఫ్ గా మనం షాప్ ని చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ మనకి ఆ హోమ్ ఆ హోమ్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ అలాగే పర్సన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ అలాగే హైజీనిక్ గా మన చుట్టుపక్కల వాతావరణాన్ని మనం క్లీన్ గా ఉంచుకోవటానికి హైజీనిక్ గా ఉంచుకోవటానికి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో చాలా చాలా హైజీనిక్ గా ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా హైవెస్టిస్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ అలాగే ఆ మనకి అగ్రికల్చర్ సేంద్రియ ఎరువులు పరంగా రైతులకి అధిక దిగుబడులు వచ్చేందుకు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ అలాగే మెన్ గ్రూమింగ్ పరంగా ఆ ట్రూమెన్ బ్రాండ్ అనేది ఆ ఆడవారి అందానికి కలర్ కాస్మెటిక్స్ ఆ మిస్ట్లాక్ మిలాన్ అని అలాగే ట్రీట్మెంట్ బేస్ గా మనకి స్కిన్ ఫామ్ లో అన్నాయన ఇలా అన్ని రకాల ప్రొడక్ట్స్ అనేది మనకి అందించడం జరుగుతుంది అలా రెగ్యులర్ గా మనం వాడుకునే ప్రొడక్ట్స్ ని మనం రిటైల్ షాప్ నుంచి వెస్ట్ షాప్ లో మనం పర్చేస్ అనేది మనం చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాము మనం పెద్దలు చెప్తున్నది కానీ ఎంతో మంది మన సీఎం మన పిఎం నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పడం కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే విదేశీ వస్తువులు బహిష్కరిద్దాము స్వదేశీ వస్తువుల్ని ప్రోత్సహిద్దాం మన ఇండియా రూపీని మనం పెంచుకోవడానికి ఇది చాలా అద్భుతమైన అవకాశం అనమాట ఎకనామికల్ గా మన దేశానికి మనం ఆర్థికంగా కావచ్చు మనం ఎకనామికల్ గా మనము గ్రోత్ అనేది పొందవచ్చు మన మన ఫ్యామిలీని గ్రోత్ పొందవచ్చు అలాగే మన దేశానికి కూడా మంచి చేయవచ్చు అందులో ప్రధానంగా మన సక్సెస్ కి వెస్టేజ్ లో మన సక్సెస్ కి ఆ బెస్ట్ కీ ఏంటి అంటే సక్సెస్ కీ ఏంటి అంటే కన్సిస్టెన్సీ అండి అసలు కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటి సో స్థిరత్వం సో స్థిరత్వంగా మనం చేసే ఒక బిజినెస్ అనమాట సో స్థిరత్వంగా మనం చేసేది ఏంటి రెగ్యులర్ గా మనం వాడుకునే ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది సిక్స్టీ పీవి అవ్వచ్చు హండ్రెడ్ పీవి అవ్వచ్చు మన ఇంట్లో మనకు కావాల్సిన ప్రొడక్ట్స్ మనం పర్చేస్ చేసుకోవడం సో అది అక్కడ సిక్స్టీ పీవి అంటే ఇక్కడ మన కన్సిస్టెన్సీ ఆఫర్ గా రెండు ఆఫర్స్ రెండు బెనిఫిట్స్ అనేది ఉన్నాయండి సో అది ఏంటి అంటే సిక్స్టీ పీవి ఒకటి హండ్రెడ్ పీవి ఒకటి సో సిక్స్టీ పీవి గా అంటే మినిమం రెండు వేల ఒక వంద ప్రొడక్ట్స్ కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే అలా ఫోర్ మంత్స్ కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే ఫిఫ్త్ మంత్ పన్నెండు వందల యాభై రూపాయల ప్రొడక్ట్స్ కంపెనీ నుంచి మన ప్రీ వోచర్ అనేది మనం పొందవచ్చు అలాగే వంద పీవీ కనుక మనం చేసినట్టయితే హండ్రెడ్ పీవీ ఈచ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి థర్టీ త్రీ రూపీస్ కి ఈచ్ పాయింట్ చొప్పున థర్టీ టూ టు థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది ఉంటుంది సో అలా కనుక మనం చూసినట్టయితే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా మూడు వేల ఐదు వందలు వర్త ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రైస్ రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల వర్త ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఫిఫ్త్ మంత్ న మనకి ఆ ఫ్రీగా ఓచర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో అలా కనుక మనం చూసినట్టయితే అలా కనుక మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఆపర్చునిటీ అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పీవీ అంటే ఇక్కడ మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఐదు రూపాయల ఎంఆర్పి వర్త్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ మనకి రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసుకుని అన్ని రకాల ప్రొడక్ట్స్ అనేది సోప్స్ అవ్వచ్చు టూత్ పేస్ట్ హెయిర్ ఆయిల్ డైలీ కేర్ షాంపూస్ ఫేస్ వాష్ పర్ఫ్యూమ్ డిటర్జెంట్ పౌడర్ టాయిలెట్ క్లీనర్స్ ఫ్లోర్ క్లీనర్స్ ఇలా అన్ని రకాల ప్రొడక్ట్స్ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్న అన్ని రకాల ప్రొడక్ట్స్ మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఐదు రూపాయలు ఎంఆర్పి అయితే మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రైస్ గా టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ గా మనకి మూడు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఏడు రూపాయలకే మనకి వస్తుంది సో అలా కనుక మన మూడు నెల అలా కనుక మన నాలుగు నెలలు రెండో తారీఖు నుంచి పన్నెండో తారీఖు లోపు మనం కనుక ప్రతి నెల రెండో తారీఖు నుంచి పన్నెండో తారీఖు లోపు మనం నాలుగు నెలలు కనుక కన్సిస్టెన్సీగా మనం కనుక పర్చేస్ చేయడం వల్ల ఈ రీపర్చేస్ వల్ల మనకి అదనంగా మనకి టెన్ టు టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ తో పాటు అంటే సుమారుగా మూడు వేల మూడు వందల రూపాయల వర్త్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆరు వందల మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రైస్ గా మనకి ఎంఆర్పి వచ్చేసరికి ఎంఆర్పి వచ్చేసరికి మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలవి మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రైస్ గా మూడు వేల మూడు వందల ముప్పై మూడు రూపాయలు అవుతాయి మనకి డిస్కౌంట
టెన్ పర్సెంట్ కి ప్రోడక్ట్ రావడం జరుగుతుంది సో అలా అవ్వటం వల్ల మనకి అలా నాలుగు నెలలు మనం తీసుకోవడం వల్ల మన ఎంఆర్పి వర్త ప్రోడక్ట్ మనకి ఇక్కడ మనకి డిస్కౌంట్ కనుక ఇవన్నీ మనం చూసినట్టయితే సో మనకి యాభై రెండు శాతం అనేది డిస్కౌంట్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట వరుసగా నాలుగు నెలలు తీసుకోవటం వల్ల రెండు వేల ఐ రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల వర్త ప్రోడక్ట్ ఫ్రీగా రావటం వల్ల మనకి యాభై రెండు శాతం అనేది డిస్కౌంట్ గా మనం తీసుకోగలుగుతున్నాం సో అలా తీసుకోవడం వల్ల మనం ఏమవుతుంది మన కెరియర్ ని మనం అలా తీసుకుంటూ సెల్ఫ్ గా మనం యూజ్ చేస్తూ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల మనం ఒక కెరియర్ బేస్ గా మనకి ఆపర్చునిటీ అనేది వెస్టర్స్ ఆపర్చునిటీ అనేది మనకి లైఫ్ లో ఒక కెరియర్ బేస్ గా ఒక లీడర్ పొజిషన్ కి రీచ్ అయ్యే ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇస్తుంది ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా సీనియర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా మనం ఉన్న వ్యక్తులం సో మనం నేర్చుకుంటూ నేర్పిస్తూ నేర్పించే వాళ్ళని తయారు చేస్తూ బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ నుంచి డబల్ గ్రౌండ్ డబల్ యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్ డైరెక్టర్ దాకా నైన్ ప్రమోషన్స్ గా మనం రీచ్ అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ మనం ఐదు వేల ఐదు వందల పాయింట్లు కనుక మనం రీచ్ చేసినట్టయితే ఎక్కుమిలేషన్ గా ఒక బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ ని గా మనం అచీవ్ అవడం జరుగుతుంది ఆ మంత్ మినిమం రెండు వేల ఒక పాయింట్ అనేది మెయింటైన్ చేసి ఉండాలి అలాగే వన్ మంత్ లోనే వితిన్ వన్ మంత్ లోనే ఫాస్ట్ ఆర్ట్ బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ గా నాలుగు వేల ఐదు వందల పాయింట్లు చేయడం వల్ల ఫాస్ట్ ఆర్ట్ బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ అవడం జరుగుతుంది అలా మనకింద ఒక మంత్ ఒకళ్ళు ఉంటే మనకి ఆ సిల్వర్ డైరెక్టర్ గా మనకింద ఇద్దరు బ్రాంచ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటే గోల్డ్ డైరెక్టర్ గా ముగ్గురు బ్రాంచ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటే స్టార్ డైరెక్టర్ గా నలుగురు అయితే డైమండ్ డైరెక్టర్ గా ఆరుగురు అయితే క్రౌన్ డైరెక్టర్ గా ఎనిమిది మంది అయితే యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ గా పన్నెండు మంది అయితే డబల్ యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ గా సారీ డబల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ గా పదహారు మంది అయితే డబల్ యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ గా నైన్ ప్రమోషన్స్ అనేది మనకి ఉన్నాయి బెస్టేజ్ చేయడం వల్ల తొమ్మిది రకాల ప్రమోషన్స్ ని మనం పొందవచ్చు అంతేకాకుండా పది రకాల ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో పది రకాల ఆదాయాలు అంటే సేవింగ్ ఆన్ కన్సప్షన్ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మనకి పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ ఫైవ్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ బ్రాండ్ డైరెక్టర్ గా ఫోర్ పర్సెంట్ బిజినెస్ బిల్డింగ్ గా ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ టీమ్ బిల్డింగ్ గా త్రీ పర్సెంట్ లీడర్షిప్ ఓవర్ రైడింగ్ బోనస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్రావెల్ ఫండ్ త్రీ పర్సెంట్ కార్ ఫండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ హౌస్ ఫండ్ త్రీ పర్సెంట్ ఎలైట్ క్లబ్ ఫండ్ టూ పర్సెంట్ ఇలా అద్భుతంగా పది రకాల ఆదాయాలని మనం పొందవచ్చు సో అలా పొందటానికి ఒక ప్రణాళిక కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే సక్సెస్ కి ఒక ప్రణాళిక అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అనేది చాలా అవసరం ఫ్రెండ్స్ సో అలా మన చూసుకున్నట్టయితే ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములా ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి ఒక అచీవబుల్ ప్లాన్ గా ఉన్నది మనకి ఫోర్ బై ఫోర్ స్ట్రక్చర్ లో ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఫోర్ బై ఫోర్ స్ట్రక్చర్ లో మనము మనము ఆ మన ఇంట్లో కావాల్సిన అవసరాలకు కావాల్సిన పర్చేస్ మనం చేసుకుంటూ మనకి మనకు కావాల్సిన ఆ నలుగురు అనేది ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఆ నలుగురు పరంగా ఒక నలుగురు వ్యక్తులకి మనం పర్చేస్ చేయడం వల్ల ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల వారు కూడా వంద వంద పీవీ హండ్రెడ్ పీవీ చేయడం వల్ల టోటల్ గా మనం మన మన నలుగురు ఫ్రెండ్స్ నాలుగు వందలు ప్లస్ మన సెల్ఫ్ పీవీ ఐదు వందలతో మనం ఐదు వందల పీవీతో ఫాస్ట్ ఆర్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గా మనం ప్రమోట్ అవుతాం ఫ్రెండ్స్ సో అలా ఫాస్ట్ ఆర్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గా మనం ప్రమోట్ అవడంతో మనకు వచ్చే ఆదాయం మన సెల్ఫ్ పీవీ మీద నూట నలభై నాలుగు రూపాయలు అలాగే మన టీమ్ లో మన టీమ్ లో నలుగురు ఆ నలుగురు హండ్రెడ్ పీవీ పర్చేస్ చేయడం వల్ల మనకి వారి మీద రెండు వందల పదహారు రూపాయలతో మూడు వందల అరవై రూపాయల ఇన్కమ్ లోకి మనం వెళ్తాం సో అదే డూప్లికేషన్ మనం చేయడం వల్ల నేను ఏదైతే చేశానో సేమ్ అదే నా నలుగురు కూడా డూప్లికేట్ చేయడం వల్ల ఫోర్ బై ఫోర్ స్ట్రక్చర్ ద్వారా నాలుగు నాలుగు పదహారు అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ పదహారు తర్వాత నాలుగురు తర్వాత నేను ఒకళ్ళు మొత్తం కలిపి ఇరవై ఒక్క మంది హండ్రెడ్ పీవీ చేయడం వల్ల సెకండ్ మంత్ రెండు వేల ఒక వంద పీవీతో టెన్ పర్సెంట్ గా తొమ్మిది వందల రూపాయల ఇన్కమ్ లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సేమ్ అదే డూప్లికేషన్ నాలుగు నాలుగు ఆ పదహారు పదహారు నాలుగు మనకి చేయడం వల్ల మనకి అరవై నాలుగు మంది చేయడం వల్ల మనం టోటల్ గా మనం ఎనభై ఒక్క మంది ఆ సారీ ఎనభై ఐదు మంది అవుతామండి ఫ్రెండ్స్ ఆ సో ఎనభై నాలుగు మంది ప్లస్ మనం ఒకళ్ళం ఎనభై ఐదు మంది అవుతాం ఫ్రెండ్స్ సో మన టీమ్ అందరం సో మన టీమ్ అందరం ఎనభై ఐదు మంది హండ్రెడ్ పీవీ ఈచ్ మెంబర్ హండ్రెడ్ పీవీ కనుక మనం చేసినట్టయితే ఎనిమిది వేల ఐదు వందల పాయింట్లతో మనం ఫాస్ట్ ఆర్ట్ బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ ని రీచ్ అవుతాం ఫ్రెండ్స్ సో అలా ఫాస్ట్
సేమ్ అదే నేను ఎలా అయితే బ్రాండ్ డైరెక్టర్ ని రీచ్ అయ్యానో అలాగే నా నలుగురిని కూడా బ్రాండ్ డైరెక్టర్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఈ లోపు ఇంకొక ముగ్గురిని మూడు వేల పాయింట్లు అయ్యేటట్టుగా మనం రీచ్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఒక నాలుగు ఎల్ఓబీస్ కలిగిన నాలుగు ఎల్ఓబీస్ కలిగిన ఒక అద్భుతంగా మనం ఒక డైమండ్ డైరెక్టర్ ని పొజిషన్ ని మనం రీచ్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో అలా ఒక డైమండ్ డైరెక్టర్ గా మనకి పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ కానీ అలాగే బిజినెస్ బిల్డింగ్ బోనస్ లీడర్షిప్ ఓవర్ రైడింగ్ బోనస్ అలాగే ట్రావెల్ ఫండ్ కార్ ఫండ్ అన్ని కలుపుకొని మనకి ఒక లక్ష పదహారు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది రూపాయల పైన ఇన్కమ్ కి మనం అద్భుతంగా మనం రీచ్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ అలా రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది మనం థౌజండ్ రూపీస్ వర్త్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ని మినిమం మినిమం థౌజండ్ రూపీస్ వర్త్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ని టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో మనం పర్చేస్ చేసి ఒక సక్సెస్ఫుల్ కిట్ అనేది మనకి వెస్ట్ సక్సెస్ కిట్ అనేది మనం టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ వర్త్ ఆఫ్ కిట్ అనేది మనం పర్చేస్ చేసుకొని మనం అవగాహనతో మనం తెలుసుకుంటూ లెర్నింగ్ చేస్తూ మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ వెస్టేజ్ లో మనం సక్సెస్ పొందాలి అంటే మనం చేయవలసిన ఏడు పనులు ఏంటి సో అనేది గనక మనం చూసినట్టయితే వెస్టేజ్ సక్సెస్ వెస్టేజ్ లో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే రోజు మనం ఏవైతే ఆ రోజు మనం చేయాల్సిన పనులు ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలి అంటే మనం రోజు భోజనం చేస్తాం రోజు స్నానం చేస్తాం సేమ్ అలాగే రోజు కూడా మనం వెస్టేజ్ లో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే సిస్టమ్ కి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మనం చేయాల్సిన ఏడు పనులు అనేది నేను మీ ముందు షేర్ చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ వెస్టేజ్ సక్సెస్ అవ్వటానికి అద్భుతంగా మనకి వెస్టేజ్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇంత గొప్ప సక్సెస్ అవ్వటానికి వెస్టేజ్ కి సక్సెస్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆ వెస్టేజ్ సిస్టమ్ సక్సెస్ సిస్టమ్ మన గౌతమ్ బాలి గారు సో అది నిర్మించడం జరిగింది సో వరల్డ్ వైడ్ గా ఈ వరల్డ్ వైడ్ కంపెనీస్ అన్నిట్లో కల్లా ది బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గా మనకి మనకి రూపొందించడం జరిగింది అనమాట సో అందుకని మనం ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని ఫాలో అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో అలా ఫాలో అయిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనకి సక్సెస్ అవ్వటం జరిగింది అనమాట సో సిస్టమ్ లేకపోతే మనకి సిస్టమ్ లేకపోతే మనం సక్సెస్ అనేది అవ్వలేం ఫ్రెండ్స్ సిస్టమ్ ఫాలో అవ్వకపోతే మనం సక్సెస్ అనేది అవ్వలేం సో అందుకని మన సక్సెస్ కోసం సిస్టమ్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి సో ఇక్కడ మనకి పబ్లిసిటీ అనేది ఉండదు కాబట్టి నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో మనము మన మనము మనం ఏం చేయాలి మనం మనుషులు వారి మనసత్వాలతో చేసే వ్యాపారం కాబట్టి మనం వారిని అర్థం చేసుకుంటూ వాళ్ళని తెలుసుకుంటూ ఆ నాకు అన్ని తెలుసు అని ఆ నాకు అన్ని తెలుసు అని ఆ అనే అంటమే కాకుండా ఒక ఇగో అనేది లేకుండా ఇగో ఉన్నవారు ఈ బిజినెస్ నిర్మించలేరు ఫ్రెండ్స్ ఇగో అనేది పక్కన పెట్టేసి మనం నేర్చుకుంటూ నేర్పిస్తూ నేర్పించే వాళ్ళని తయారు చేసే ఒక అద్భుతమైన బిజినెస్ అనమాట సో దీనికి కావాల్సింది ఏంటి మూడు పవర్స్ అనేది కావాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఆ మూడు పవర్స్ ఏంటి అంటే పవర్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ సో మన సక్సెస్ఫుల్ అప్లైన్ కి సిస్టమ్ కి సబ్మిట్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ మన మెంటర్ కి సబ్మిట్ అవ్వాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుసరించాలన్నమాట అలాగే పవర్ ఆఫ్ టీం వర్క్ అండి ఈ వ్యాపారంలో మన బిజినెస్ లో టీం వర్క్ అనేది చాలా చాలా అవసరం ఫ్రెండ్స్ టీం వర్క్ కే మన మన నెట్వర్క్ మన నెట్వర్క్ అనమాట సేమ్ అలాగే మన నెట్వర్క్ తో పాటు మన టీం వర్క్ అనేది చాలా చాలా మన టీం సక్సెస్ మన సక్సెస్ అనమాట సో మన సక్సెస్ఫుల్ అప్లైన్ తో కలిసి టీం వర్క్ అనేది చేయాలి వారు చెప్పిన పద్ధతిలో నడవాలి కానీ వారే మన మాట వినాలి అనేటట్టుగా మనం చూ చూడకూడదు అనమాట వారి మాట మనం వినేటట్టు చేయాలి కానీ వారు మన మాట వినాలి అనేటట్టు ఉండడం అనేది కరెక్ట్ కాదు సో పవర్ ఆఫ్ స్పోకెన్ వర్డ్స్ అండి ఈ వ్యాపారంలో ఒక శక్తివంతమైన వర్డ్స్ అనేది యూజ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా అవసరం అనమాట మనం చెప్పిన మాటకి మనం కట్టుబడి ఉండాలి అప్పుడే మన విలువ పెరుగుతుంది మనం బెస్ట్ టీమ్ నిర్మించాలి అంటే మన టీమ్ ని మన టీమ్ మనల్ని అనుసరించాలి అంటే మన సక్సెస్ఫుల్ అప్లై ని మనం అనుకరించాలి సో అలా అనుకరించినప్పుడు మన కాపీ క్యాడ్ అనేది జరుగుతుంది కాపీ క్యాడ్ అనేది జరగటం వల్ల ఈ కాపీ క్యాడ్ వల్ల సిస్టమ్ ని ఫాలో అవుతారు మన సిస్టమ్ ఫాలో అయితే మన టీమ్ అనేది సిస్టమ్ అనేది ఫాలో అవుతుంది అప్పుడు ఈ వ్యాపారంలో మనం సక్సెస్ అనేది అవ్వగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్ సో దానికి సిస్టమ్ చెప్తున్న ఏడు పనులు ఏంటి అంటే మన ప్రోడక్ట్స్ ని యూజ్ ద ప్రోడక్ట్స్ అనమాట మన ఉత్పత్తుల్ని మనం వాడాలి ఫ్రెండ్స్ వెస్టేజ్ లో జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా మన టీమ్ లో మన ఇంట్లో మన ప్రోడక్ట్స్ మనం అనేది వాడుకోవాలి సో టూత్ పేస్ట్ దగ్గర నుంచి అన్ని రకాల ప్రోడక్ట్స్ మనం రెగ్యులర్ గా మనం వాడాలి ఫ్రెండ
మన మన ఫ్యామిలీని ఎవరైతే ప్రేమిస్తున్నారో మన ఫ్యామిలీ ఎవరైతే ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకుంటున్నారో వారందరికీ కూడా మనం ఈ ప్రోడక్ట్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాము పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటాము సో మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఫ్యామిలీ మనం యూజ్ చేస్తుంటాం యూజ్ చేసిన వ్యక్తి చెప్పగలుగుతారు ఫ్రెండ్స్ సో అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా యూజ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా అవసరం అలాగే యూజ్ చేయడంతో పాటు మన ఫ్యామిలీతో పాటు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా మన ఇంట్లోకి మన మన పెరట్ లో కావచ్చు లేదు మన చుట్టుపక్కల మనం ఉన్న రైతులకు అవ్వచ్చు సో మన పొలాలు రైతు కుటుంబాలుగా మన ఇంటి పొలాలకు అవ్వచ్చు సో మనం అగ్రికల్చర్ గా కానీ అన్ని రకాల ప్రొడక్ట్స్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో అలా యూజ్ చేస్తూనే అప్పుడు యూజ్ చేయకుండా కనుక షేర్ చేస్తే ఆ ప్రోడక్ట్స్ మీద మన కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉండదు సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి అంటే మనం యూజ్ చేసి ప్రమోట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో దానికి నెక్స్ట్ మనం చేసేది షేర్ ద ప్రోడక్ట్స్ అనమాట మన ఉత్పత్తుల్ని ఇతరులకి పరిచయం చేయడం ఇప్పటి వరకు ఎన్నో ఎన్నో విషయాలు మనం షేర్ చేస్తూనే ఉన్నాం అక్కడ షాపింగ్ లో ఇలా బాగున్నాయి ఆ సినిమా బాగుంది ఈ సినిమా బాగుంది లేదంటే ఈ సీరియల్ బాగుంది సో ఏదో చాలా చాలా షేర్ చేస్తూనే ఉన్నాం కానీ ఏమన్నా లాభం వచ్చిందా మనకి ఎక్కడైనా ఆ నేను అక్కడ కొనుక్కున్నాను బలానా చోట షాపింగ్ చేశాను ఏమన్నా మనకి లాభం వచ్చిందా ఏమీ లేదు కదా సో ఇక్కడ మనం ఏంటి మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి మన బంధువులకి మన రిలేషన్స్ కి వీటన్నిటికీ కూడా మనం ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళ లైఫ్ ని చేంజ్ చేయగలుగుతున్నాం సో అలాంటి ఒక అద్భుతమైన ఆ ఒక షేరింగ్ అనేది మనం చేస్తున్నాం అనమాట దీనికి మనం సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మనం షై ఫీల్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు డైరెక్ట్ సెల్లర్ కి మనకి ఏంటంటే మనకి పరిచయం ఉన్న మన మన వారి ఆరోగ్యాన్ని ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి ఎక్కువ ఎక్కువగా ఆరోగ్యంగా ఉంచాలి అనుకునే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం ఏం చేయాలి మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటూ మన మన ప్రోడక్ట్స్ మనం వాడుతూ మనం బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అనే ఒక ప్రౌడ్ గా ఒక ప్రౌడ్ గా మనం మన మన ఫ్రెండ్స్ గాని మనం ఎవరికైనా కానీ రిటైలర్ రిటైలర్ గా మనము సేల్ చేయొచ్చు అలాగే మనం షేర్ చేయొచ్చు సో ఎప్పుడైతే టీమ్ లేదు టీమ్ లేనప్పుడు మనం సేల్ పరంగా ఇంట్రడ్యూస్ పరంగా మనం చేస్తామండి ఒక టీము వచ్చినప్పుడు వారికి ఆ టీమ్ కి ఎడ్యుకేషన్ చేస్తూ ఆ టీమ్ ని సిస్టమ్ లో ఉంచుకుంటూ ఆ టీమ్ ని మోటివేట్ చేసుకుంటూ షేర్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట మనం ఫస్ట్ సేల్ చేసిన తర్వాత ప్రోడక్ట్స్ బాగున్నాయని చెప్పినని వాళ్ళు కూడా ఆపర్చునిటీ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళు కూడా ఆపర్చునిటీ తీసుకుని వాళ్ళు స్పాన్సర్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది సో టీమ్ వచ్చేంత వరకు మనం చేస్తూ ఉంటాము షే సేల్ అనేది ఎప్పుడైతే టీమ్ వచ్చిందో సేల్ అనే దానికన్నా కూడా మెయిన్ గా మనం ఏం చేయాలి టీమ్ బిల్డింగ్ గా స్పాన్సరింగ్ గా మనకి నాలెడ్జ్ అనేది షేర్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ మన ఫీలింగ్ ని షేర్ చేసాము టీమ్ కి నాలెడ్జ్ అనేది షేర్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా ఆ ఇవన్నీ కూడా మన డాక్టర్స్ కాదు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మన మెడిసిన్స్ అనేది కాదు కాబట్టి మనం ఇవి కేవలం ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ మాత్రమే అనేది ఎక్కువగా మనం అడ్వైజర్స్ అనేది మాత్రమే మనం ప్రమోట్ చేసుకోవాలండి సో ఏదైనా రోగం వస్తే వాడేది మెడిసిన్ అంటాము రోగం రాకుండా ముందు జాగ్రత్తగా వాడేది ఫుడ్ సప్లిమెంట్ అంటాము ప్రివెన్షన్ ఈస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని చెప్పి అంటాం కదా సో ఇవన్నీ కూడా హెల్త్ మనకి ఫుడ్ సప్లిమెంట్ అనమాట మనం హెల్త్ అడ్వైజర్ మాత్రమే సో ఎవరికైనా కూడా ఇచ్చేటప్పుడు ఇది మెడిసిన్స్ అనేది చెప్పకూడదు నెక్స్ట్ లిస్ట్ తయారు చేయడం అండి సెలెక్టింగ్ ద న్యూ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మనం లిస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి మన పరిచయస్తుల పేర్ల జాబితా అనేది మనం రాసుకోవాలి లిస్ట్ తయారు చేయడంలో ఎవరిని కూడా ప్రీ జడ్జ్ చేయొద్దండి తక్కువ అంచనా వేయదు వేరు చేస్తారో చేయరు అనేది ఎవరిని కూడా అనుకోవద్దు అనమాట సో ఆ అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరి పేరు అనేది మనకి తెలిసిన వారి ప్రతి ఒక్కరి పేరు అనేది రాసుకోవడం అనేది లిస్ట్ బిల్డ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా అవసరం అంటే మన కొలీగ్స్ అవ్వచ్చు ఆ అందరి పేర్లు అనమాట అందరి పేర్లు కూడా మన ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు అందరి పేర్లు కూడా మనం నోట్ చేసుకోవాలి సో అంటే మన అందుకే మనకి ఏమి యూజ్ అవుతుంది మన మొబైల్ ఫోన్ అనేది ఉంది కదా మన మొబైల్ మొబైల్ ఫోన్ లో కాంటాక్ట్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా సో ఆ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ తో మనం ఆ చూసుకొని మనం పేర్లు అనేది రాసుకోవాలి సో మనం ఒక అవకాశం ఎదుటి వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం సో దాన్ని స్వీకరిస్తే ఆ మనం ఒక ఒక కస్టమర్ గా జాయిన్ చేస్తాం ఒక కస్టమర్ గా జాయిన్ చేస్తాం సో అంటే ఇక్కడ మనం ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఒక కస్టమర్ గానే జాయిన్ అవుతారు తర్వాత వాళ్ళని లీడర్ గా అనేది మనం లీడర్ గా తయారవుతూ వాళ్ళని లీడర్ గా అనేది మనం తయారు చేయాలి సో మనం మనం చెప్పినప్పుడు మనం వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యి
సో మీరు అనుకున్న వ్యక్తి ఒకటి ఒకళ్ళు కానీ ఇద్దరు కానీ కనీసం ఆ పది మంది కానీ జాయిన్ కాకపోతే అక్కడ మనం డిసప్పాయింట్ అవ్వకూడదు మనం ఏం చేయాలి మన మన కళలు మన లక్ష్యం అనేది మన కంటి ముందు కనిపిస్తూ మనం స్టాప్ చేయకుండా డోంట్ స్టాప్ మూవింగ్ మూవింగ్ ఆన్ టు అన్ టు ద నెక్స్ట్ అనమాట గో టు నెక్స్ట్ గో టు నెక్స్ట్ గో టు నెక్స్ట్ అని నెక్స్ట్ కెరీర్ వెళ్తూ ఉండాలి సో అలా లిస్ట్ బిల్డ్ చేసుకోవటంలో మనం ఒక ఫార్ములా అనేది కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆ ఫార్ములా కనుక మనం చూసినట్టయితే ఫ్రెండ్స్ అనే ఫార్ములాలో మనం లిస్ట్ అనేది బిల్డ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో తర్వాత అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అనేది అంటే ఏంటి ఎఫ్ ఆర్ ఫ్యామిలీ లేదంటే ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఆర్ ఫర్ రిలేషన్ మన బంధువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి అవి అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి మనం చిన్నప్పుడు ఎక్కువ చదువుకున్నాము తర్వాత మనము కంప్యూటర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఆ ఎక్కడైతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మా పిల్లల పిల్లలు చదువుకుంటున్న చోట అవ్వచ్చు మా అలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవ్వచ్చు అలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట ఈ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట సో ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మనం మనం ఫ్రెండ్స్ గా పరంగా అవ్వచ్చు ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ పరంగా అవ్వచ్చు మనం ఎడ్యుకేషన్ దాంట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అనమాట ఎన్ ఫర్ మన చుట్టు నైబర్స్ అనమాట మన చుట్టుపక్కల మన నైబర్స్ అనేది మన చుట్టుపక్కల ఉంటున్న వాళ్ళు అనమాట డి ఫర్ డాక్టర్స్ అనమాట సో ఇక్కడ డాక్టర్స్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ హెల్త్ ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ అనేది ఉంది కాబట్టి మనం హ్యాపీగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అనమాట సో అలాగే ఎస్ ఫర్ స్ట్రేంజర్స్ అండి స్ట్రేంజర్స్ అంటే మనకి పరిచయం లేని వ్యక్తులను కూడా పరిచయం చేసుకుని మరి కూడా ఇక్కడ వీళ్ళు స్ట్రేంజర్స్ అనేది చాలా మంది ఉంటారు సో వారిని కూడా మనం జాయిన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏ ఫార్ములాలో మనం రాసుకోవాలి ఫామ్ అనే ఫార్మేట్ ప్రాస్పెక్ట్ లో మన వివరాలు అనేది రాసుకోవాలి ఫామ్ అంటే ఏంటి ఎఫ్ ఫర్ మనకి మనకి ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ అనమాట ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉంటున్నారా లేదంటే పేరెంట్స్ కి షుగర్ బీపీ అట్ టైమ్ ఉన్నాయా సో వైఫ్ కి ఎలా ఉంది వైఫ్ ఏంటి తర్వాత హస్బెండ్ ఏంటి సో అంటే పిల్లలు ఎంత మంది ఉన్నారు ఇట్లా ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ అనమాట అలా ఒకటి మనం లిస్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం తర్వాత ఓఫర్ మనకి మనకి ఏంటంటే ఓకే ఆ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ అనేది రాసుకుంటే ఓఫర్ మనకి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది మనం చేస్తాం అనమాట సో ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ తో పాటు ఆర్ ఫర్ రిక్రియేషన్ అనమాట అలాగే ఆ ఎం ఫర్ మనకి మనీ మ్యాటర్స్ అనమాట సో అంటే వాళ్ళకి ఏమేమి ఇష్టాలు ఇష్టాలు ఉన్నాయి తర్వాత వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ జాబ్ ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ బిజినెస్ చేస్తున్నారా సో ఇవన్నీ కూడా రాసుకుంటాము తర్వాత వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళ స్ట్రాటజీని బట్టి మనం ఏమి చెప్పచ్చు ఏం ఏమే ఆపర్చునిటీ పరంగా చెప్పచ్చు ఏం ప్రోడక్ట్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు మీ నాన్నగారికి షుగర్ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది బాగుందా ఎంత కంట్రోల్ లో ఉంటుందా ఇవన్నీ కనుక్కొని మనం ఏం చేయొచ్చు సో దాని వల్ల ఇగో ఇక్కడ మాకు గ్లూకో హెల్త్ అనేది ఉంది సో షుగర్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అలాగే ఫ్లాక్సిడ్ ఆయిల్ ఉంది కంటి చూపు ముందుగానే బాగు బాగుండేటట్టు చేస్తుంది బీపీ అనేది రాకుండా చేస్తుంది సో ఇలా మనం మనం ప్రిఫర్ చేయడానికి ఆ మనం యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఫార్మ్ మెదడ్ లో ఫ్రెండ్స్ అనే ఫార్ములాలో మనం లిస్ట్ అనేది బిల్డ్ చేసుకోవాలి సో ఎప్పుడైతే లిస్ట్ బిల్డ్ చేసుకున్నామో ఇన్విటేషన్ ఇన్విటేషన్ అనేది మనం చేస్తున్నాం అనమాట ఇన్విటేషన్ చేయడం అనేది ఒక కళ్ళ ఫ్రెండ్స్ సో ఒక ఇది ఒక ఆర్ట్ అనమాట ఆర్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్విటేషన్ అంటాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొత్త పర్సన్ జాయిన్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో మనకి ఒక టెక్నిక్ అనేది ఉంటుంది ఆ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఫైవ్ సీస్ ఆఫ్ టెక్నిక్ ఇన్విటేషన్ అనమాట సో ఈ ఫైవ్ సీట్ ఫైవ్ సీస్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్ లో మనం మాట్లాడే మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాము మన పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంది సో మన మన డ్రెస్సింగ్ ఎలా ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫైవ్ సీ ఫార్ములాలో మనకి ఉంది అనమాట సో దాని గురించి ప్రాస్పెక్ట్ కి ఎలా కలవాలి అనేది ఎలా మాట్లాడాలి అనేది ఫైవ్ సీ ఫార్ములా అనమాట సో ఈ దాంట్లో ఫస్ట్ సి ఏంటి అంటే కాన్వర్జేషన్ కాన్వర్జేషన్ అంటే ఏంటంటే జాయినింగ్ చేసేటప్పుడు జాయినింగ్ చేసేటప్పుడు మన పర్సన్ ఏదైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళ ప్రెసెంటేషన్ అనేది చేయడానికి చాలా చాలా ఒక అవగాహన అనేది ఉండాలి అది ప్రోడక్ట్స్ అవ్వచ్చు ప్లాన్ అవ్వచ్చు మనకి అవగాహన అనేది మనకి ఏదైతే మన ప్రెసెంటేషన్ చేస్తున్నావో మనకి అనేది అవగాహన అనేది ఉండాలి అనమాట తర్వాత జాయినింగ్ పర్సన్ మనం ఎప్పుడైతే జాయినింగ్ చేస్తున్నామో ఒక స్మైల్ ఫేస్ తో మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఒక స్మైల్ ఫేస్ తో మన
సో ఒక పాజిటివ్ గా మనం పాజిటివ్ గా అనేది కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండడం అనేది అలాగే ఫార్మ్ మెథడ్ లో అనేది ఫ్యామిలీ గురించి ఆక్యుపేషన్ గురించి తర్వాత రిక్రియేషన్ గురించి తర్వాత మనీ మ్యాటర్స్ గురించి ఆ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ అనేది మనం ఇట్లా యూస్ చేసుకుంటూ మనం ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది కాన్వర్జేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట సో మొదట వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం కదా అవన్నీ కూడా మనం చెప్తాం అనమాట సో నెక్స్ట్ అలాగే మన మీటింగ్ లో మనం ఆ కలిసి మన మీటింగ్ లో ఏ టైం అయితే ఇచ్చామో టైం మెయింటెనెన్స్ అనేది మనం చేయాలన్నమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రీ టైమ్ మనకి మనకి ఫ్రీ టైం దొరికింది కదా అని చెప్పి మనం వెళ్ళే కన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏ టైం అనేది ఫ్రీ ఉంది అనేది మనం వెళ్ళడం అనేది మనం చూసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట ఎందుకంటే కస్టమర్ బేస్ గా మన మనం ఏ టైమ్ తో ఉన్నామో మన టైం ని బట్టి అనేది కాకుండా వాళ్ళ టైం అనేది సెట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ అలాగే నెక్స్ట్ సి సెకండ్ సి వచ్చేసరికి కాంప్లిమెంట్ అనమాట అంటే ఇక్కడ పొగడతలు అని చెప్పని అన్నాం కదా అని అని చెప్పనని ఇక్కడ జెన్యున్ గా అనేది ఉండాలండి కాంప్లిమెంట్ అనేది జెన్యున్ గా ఉండాలి మనం ప్రజెంటేషన్ చేసే టైంలో కొన్ని అంశాలు ఏవైతే ఉంటాయో కొన్ని టాపిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది క్వాలిటీగా మనం ఇవ్వాలన్నమాట సో అంటే ఆ చాలా మంది అంటే ఆ బిస్కెట్ వేసారు ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా అంటే లేని పోని పొగడతలు అనేది మనం తెచ్చుకోకుండా మనం జెన్యున్ గా జెన్యున్ గా అనేది వాళ్ళకి కాంప్లిమెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది చాలా చాలా ఇంటెలిజెంట్ గా ఉన్నారండి చాలా తెలివిగా ఉన్నారు అలాగే మీరు అందరినీ చాలా చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు మీలో ఒక క్వాలిటీ లీడర్ ఉన్నారు ఆ మీ డ్రెస్ సెన్స్ బాగుందండి మీరు చాలా కష్టపడుతున్నారు సో మీరైతే ఇది చాలా బాగా చేయగలుగుతారు ఈ ఆపర్చునిటీ అయితే ఇలా వాళ్ళలో ఉన్న శక్తిని ఏదైతే ఉందో వాళ్ళలో ఉన్న పవర్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళలో ఉన్న మంచి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక కాంప్లిమెంట్ గా అంటే వారి బలాలని మనం గుర్తు చేస్తున్నట్టుగా వారి బలాలను గుర్తించిన విధంగా మనం జెన్యున్ గా మనం చెప్పాలన్నమాట సో అలా మనం ఆ కాన్వర్జేషన్ అనేది మనం అలా అనేది ఇన్విటేషన్ అనేది మనం చేయగలుగుతాం సో అలాగే ఆ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం మీరు చాలా కష్టపడుతున్నారు ఆ గెస్టేజ్ లో కనుక మీరు ఈ ఆపర్చునిటీ కనుక మీరు తీసుకొని చేసినట్టయితే ఇంత కష్టం లేకుండా మీరు చాలా త్వరగా ఇన్కమ్ ని అచీవ్ అవ్వగలుగుతారు సో మీటింగ్ కి రండి అని చెప్పిన అలా ఇన్విటే ఇన్విటేషన్ అనేది మనం అలా చేస్తాం అనమాట సో మీరు చాలా తెలివైన వాళ్ళు లేదంటే మీకు చాలా సర్కిల్ అనేది ఉంది సో మీరు చాలా చక్కగా మాట్లాడగలుగుతారు మీరు వెస్టేజ్ లో కనుక చేసినట్టయితే చాలా త్వరగా సక్సెస్ అవుతారు ఆ విషయం తెలుసుకోవడం కోసం మీటింగ్ కి రండి అని చెప్పనని మనం ఇన్వైట్ చేయడానికి ఇన్విటేషన్ కి మనకి ఈ కాంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఆ కాంప్లిమెంట్ అనే ప్రాసెస్ అనేది కాన్వర్జేషన్ అనేది చాలా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట తర్వాత ఆ క్రూడియాసిటీ అండి సో ఆసక్తిగా అనమాట ఆసక్తిగా అంటే బాహుబలి ఆ సినిమా సక్సెస్ అవటానికి కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడు సో ఎందుకు చంపాడు కట్టప్ప ఎందుకు చంపాడు అనేది ఒక క్రూ క్రూరియాసిటీ అనమాట సో ఆ సినిమా చూడటానికి ఎందుకు చంపాడు అని చూ తెలియాలి అంటే సినిమా చూడాలి సినిమాకి రావాలి సో అలాగే ఆ మనకి చెప్పేది కూడా మొత్తం మనం అక్కడే ఆ మన ఫ్రెండ్ కి చెప్పంగానే మన ఫ్రెండ్ ఏమంటారు ఏదో బిజినెస్ ఏంటి ఆ బిజినెస్ చెప్పు ఫోన్ లో అంటారు ఎప్పుడు కూడా ఫోన్ లో అవ్వచ్చు ఇన్విటేషన్ చేసేటప్పుడు నేను ప్రోడక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఇలా బిజినెస్ చేయాలి ఇట్లా అని చెప్పి చెప్తే ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ అనుకుని మళ్ళీ తర్వాత ఫోన్ అనేది తీరండి సో శాంతం అనేది మన బిజినెస్ అనేది మనం చెప్పే విషయం అంతా మన గుప్పెట్లోనే ఉండాలి తప్ప గుప్పెట్లోని ఓపెన్ చేసి వస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ రారు ఫ్రెండ్స్ సో అందుకని చెప్పిన మనం ఏం చేయాలి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయ్యేటట్టుగా ఒక ఆసక్తి క్రియేట్ అయ్యేటట్టుగా మాత్రమే మనం చెప్పాలన్నమాట సో ఇక్కడ అలా ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసేటట్టుగా క్రియాసిటీ క్రియేట్ చేసినట్టుగా కనుక మనం చెప్పినట్లయితే అక్కడే మనం సక్సెస్ సగం సక్సెస్ అనేది అయిపోయినట్టు అనమాట సో మనం ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో తర్వాత సి అనేది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ సి అనేది ఏంటంటే కంట్రోల్ అండి ఇక్కడే అనమాట మనం కంట్రోల్ అనేది చాలా చాలా అవసరం అనమాట ఎవరైనా మనం అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వగానే మనం ఏం చేస్తాము ప్లాన్ చెప్పేసేస్తాము ఫోన్ లోనే ఆ రోడ్ రోడ్ పక్కనే చెప్పేస్తుంటాము సో ఇలాంటివన్నీ చాలా చాలా చేసేస్తుంటాం బస్ స్టాండ్ దగ్గర కనిపిస్తాయి బస్ స్టాండ్ దగ్గర చెప్తాం ఆటో కనిపిస్తే ఆటో లాగా చెప్పేస్తాం ప్లాన్ మొత్తం చెప్పకూడదు ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసి మీటింగ్ అనేది చాంపియన్ డే అనేది సో అలా మనం ఇన్వైట్ చేయాలి ఇన్వైట్ చేయాలి అంతే తప్ప అక్కడే మనం ఎప్పుడు చెప్పకూడదు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏ టైంలో కలవాలి అనేది ఖచ్చితమైన ప్లేస్ కూడా మనం ముందుగానే తెలుసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట అం
గట్టిగా అడిగినా కూడా ఎంత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం ఫోన్ లో కానీ ఎక్కడ కూడా మనం ఓపెన్ అనేది చెయ్యకూడదు సో అలా చేయకుండా మనం మన లీడర్ ని మన ప్రజెంటర్ ని హైలైట్ చేసుకుంటూ మన లీడర్ ని హైలైట్ చేసుకుంటూ సో మీటింగ్ ని హైలైట్ చేసుకుంటూ టాపిక్ ని హైలైట్ చేసుకుంటూ మనం ఏం చేయాలి మీటింగ్ కి వచ్చే విధంగా మనం వారిని టైం అనేది ఫిక్స్ చేసుకుంటూ అపాయింట్మెంట్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఎప్పుడైతే అలా ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నామో దాన్ని కమిట్మెంట్ అనమాట కమిట్మెంట్ కమిట్మెంట్ గా మనం ఫిక్స్ చేయడం కాదు దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాలి కదా కమిట్మెంట్ అనమాట ఇచ్చిన వ్యక్తికి మనం వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఆన్ టైం కి మనం వెళ్ళడము మనం మీటింగ్ కి కమిట్మెంట్ పరంగా మనం వెళ్ళడము సో ఎప్పుడు ఎక్కడ మీటింగ్ జరుగుతుందో వాళ్ళ కమిట్మెంట్ గా వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేయడం రేపు చాంపియన్ డే ఉంది సో రేపు గుంటూరులో కొట్పాటి డిఎల్సిపి లో చాంపియన్ డే ఉంది సో అక్కడికి ఇన్వైట్ చేయండి మార్నింగ్ టెన్ థర్టీ కల్లా వచ్చేసేయండి లెవెన్ కల్లా స్టార్ట్ అయిపోతుంది సీట్స్ ఉండవు టెన్ థర్టీ కల్లా వచ్చేసేయండి మీకోసం వెయిట్ చేస్తుంటాను నేను మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాను అని చెప్తాం ఏమన్నా ఒకవేళ మీటింగ్స్ ఏమైనా చేంజెస్ అయితే అది కూడా మనం చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ అది కూడా వాళ్ళని వెంటనే ఇంటిమేట్ చేయాలన్నమాట తర్వాత తర్వాత ఏదైతే ఈ కమిట్మెంట్ తో మన టీమ్ కూడా మనం ఎలా అయితే కమిట్మెంట్ తో ఉంటున్నామో మన టీమ్ కూడా మనల్ని ఫాలో అవుతుంది అనమాట ఓకే మన సీనియర్ ఇలా చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా ఇలా చేయాలనేది మన టీమ్ కూడా ఫాలో అవుతుంది అనమాట మీటింగ్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫిఫ్త్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫోర్త్ వచ్చేసరికి ఇన్విటేషన్ అనమాట ఇన్విటేషన్ లో ఫైవ్ సి ఫార్ములాస్ చూసాము ఫైవ్ సి తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఏంటి ఫిఫ్త్ వచ్చేసరికి మీటింగ్స్ అనమాట ఇక్కడ మూడు మూడు అంశాలు అనేది మనం పాటించాలన్నమాట మీటింగ్ కి ముందు బిఫోర్ మీటింగ్ మనం ఆన్ మీటింగ్ మనకి ఆఫ్టర్ మీటింగ్ అనమాట సో బిఫోర్ మీటింగ్ మీటింగ్ ముందు ఏం చేయాలి అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం రోడ్ సైడ్ ఎక్కడ కూడా మనం పెట్టకూడదండి సో ఎక్కడ పడితే అక్కడ అనేది చెప్పకూడదు రైట్ ప్లేస్ లో రైట్ టైమ్ లో రైట్ పర్సన్ తో రైట్ పర్సన్ కి ప్లాన్ చెప్పించాలండి రైట్ పర్సన్ కి రైట్ పర్సన్ తో ప్లాన్ చెప్పించాలన్నమాట సో అలా చేయాలంటే మీటింగ్ కి ఇన్వైట్ చేయాలి సో మీటింగ్ లో జరిగే క్రమంలో ఏంటంటే చిన్న పిల్లలు కానీ పెట్స్ కానీ ఆ సెల్ ఫోన్స్ రింగ్ టోన్స్ కా కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉండకూడదండి సో సైలెంట్ మోడ్ పెట్టుకోవడం పెట్స్ కానీ పిల్లలు కానీ ఉంటే ముందుగానే పక్కని గొడవ చేయకుండా ఆ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మనం చూసుకోవాలన్నమాట మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లో వాళ్ళ చేత పర్చేస్ చేసే విధంగా మనం గోల్ సెట్ అనేది చేయాలి వారిని ఫాలోఅప్ అనేది మనం చేసుకుంటూ ఉండాలి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అనేది మనం చేయాలన్నమాట ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లో ఆ తర్వాత వన్ వీక్ తర్వాత కలుద్దాలే ఎక్కడికి పోతారు మా బాబాయే కదా అని అనుకుంటే అది చాలా చాలా నెగిటివ్స్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లో క్లోజింగ్ అనేది చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ సిస్త్ రోజు వచ్చేసరికి టీమ్ అండి టీం వర్క్ అనమాట టీం వర్క్ అంటే మనకున్న టీమ్ లో రకరకాల వ్యక్తులు ఉంటారండి కొందరు కస్టమర్లు గాను ఉంటారు కొంతమంది వచ్చేసరికి సెల్లర్ గాను ఉంటారు నెట్వర్క్ లీడర్ గా కూడా ఉంటారు అనమాట సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎలాంటి వారు అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని వారికి ఆపర్చునిటీ పరంగా మనం కెరియర్ బేస్ గా మనం ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ స్టేజ్ ని వాళ్ళ అవగాహన స్థాయిని పెంచుతూ వారిలో ఉన్న ఆ డ్రీమ్ ని బిల్డ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట సో అందరితో కలిసి పనిచేయాలి అనేది మాత్రం మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే యూనిటీ అనేది పవర్ ఆఫ్ యూనిటీ అనేది చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి సక్సెస్ఫుల్ అప్లైన్ అసోసియేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మన సక్సెస్ఫుల్ అప్లైన్ ని మనం ఫాలో అయినట్టయితే మన 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 టీం కూడా మనల్ని ఫాలో అవుతుంది అనమాట సో మన సక్సెస్ఫుల్ అప్లైన్ మనము అనేది ఒక మాట మీద ఉండాలి అప్పుడే మన టీం అనేది ఫాలో అవుతుంది అనమాట సెమినార్స్ అవ్వచ్చు మీటింగ్స్ అవ్వచ్చు టీం వర్క్ అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ అంతా కూడా మనం మనం బాధ్యత తీసుకొని మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను అనేది మాట్లాడకుండా మనము మన టీమ్ మనము వుయార్ అని చెప్పి అనేది మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో టీమ్ టుగెదర్ ఎవ్రీ వన్ అచీవ్ మోర్ అనమాట టీమ్ బిల్డింగ్ అనేది చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి మన సక్సెస్ కి సో నెక్స్ట్ సెవెంత్ లాస్ట్ వన్ సెవెంత్ వన్ ఫాలోఅప్ ఫాలోఅప్ అంటే డౌన్లైన్ పట్ల నిజమైన శ్రద్ధని కనపరచాలండి సో వారి డౌట్స్ ఎప్పుడైతే వస్తూ ఉంటాయో వాటిని ఎప్పటికప్పుడు మనం మనం సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట మన క్లారిటీ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట సో వారికి నమ్మకాన్ని పెంచుతూ ఉంటాము ఎట్లా మన మాటల ద్వారా మనం 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 ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఫాలోఅప్ చేయడము కమ్యూనికేట్ చేయడము టీమ్ ని మనం చాలా ఉత్సాహంగా మనం చేసేటట్టుగా మనం చేస్తాం అనమాట మనం వెస్టేజ్ లో 
లిస్ట్ లిస్ట్ బిల్ చేయడం తర్వాత ఇన్విటేషన్ ఇన్విటేషన్ లో కూడా ఫైవ్ సి ఫార్ములా చెప్పుకున్నాము తర్వాత హోమ్ మీటింగ్స్ మనం వీక్లీ మీటింగ్స్ సో వన్ అండ్ వన్ వన్ మీటింగ్స్ అనేది మీటింగ్స్ హోమ్ మీటింగ్స్ అనేది చేయడము వారితో పని చేస్తూ టీం వర్క్ అనేది చేయడము వారిని ఫాలోఅప్ చేయడం ఎంత వరకు మనం ఉపయోగపడుతున్నాము వారికి ఎంత వరకు వారు ఎంత వరకు చేస్తున్నారు అనేది మనం ఫాలోఅప్ అనేది మనం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో వీటన్నిటికీ కూడా వీటన్నిటికీ కూడా సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే సక్సెస్ ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మన మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది నా మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది సో సక్సెస్ ఈజ్ ఇన్ ఇన్ కంప్లీట్ వితౌట్ యూ గివింగ్ యువర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా ఒక స్మాల్ చేంజ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక స్మాల్ చేంజ్ తీసుకొని ఒక బిగ్ రిజల్ట్ ని పొందినారు సో ఆ పొందిన వ్యక్తులే మన గ్రేట్ మెంటర్ గ్రేట్ లెజెండ్ లీడర్స్ మిస్టర్ రాజేష్ కల్పల సార్ అలాగే మిస్టర్ నాగేన్ సార్ పవర్ అకాడమీ క్రియేటర్స్ గా ఇద్దరు కూడా సూర్య చందు లాగా మనకి ఎంతో సక్సెస్ అనేది ఆదర్శంగా అనేది ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ సో ఇలాంటి సక్సెస్ పొందుతున్న ఈ లీడర్స్ ని మనం చూసుకుంటూ ఈ లీడర్స్ ని మనం చూసుకుంటూ మనం కూడా గ్రేట్ సక్సెస్ అనేది పొందవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఫైనల్ గా ఒక్కటే చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ గా డే ఫ్రెండ్స్ ఒక్కటే ఫైనల్ గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనసు పెట్టి వినండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు అంటే జీవితంలో గొప్ప మార్పు తేవాలి అంటే అమితమైన శక్తి మనకి ఆ మార్పులోనే ఉందండి సో ప్రతిరోజు ఉదయం కాసేపు నడిస్తే చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటాము అని అందరికీ తెలుసు కానీ ఆ పని చేస్తామా చెయ్యం రాత్రి పడి త్వరగా నిద్రపోతే ఆరోగ్యంగా ఉంటామని తెలుసు కానీ చేస్తామా చెయ్యం కష్టపడి పనిచేస్తే జీవితంలో నెగ్గగలమని తెలుసు కానీ చేస్తామా మొక్కుబడి గానే చేస్తాం ఇష్టపడి ఎవరూ చేయం కానీ మన జీవితాన్ని మార్చగల శక్తి ఎవరికైనా ఉంది అంటే అది మన మనసులోనే మన మనిషికే ఉందండి సో చిత్రం ఏంటంటే మనం ఒక పని చేయగలమా లేదా అనే విషయం పక్క వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటాం అనమాట పక్క వాళ్ళ నిర్ణయం మీద పక్క వాడి నిర్ణయం మీద వదిలేస్తాం సో అందులో కూడా లేదు అని కాని కాదు చేయలేమును గెలవలేను సో ఇలా అన్న మాటలు నెగిటివ్ మాటలకి మనం కనెక్ట్ అయిపోతున్నాం అనమాట సో అందరికీ ఉన్నది ఇరవై నాలుగు గంటలేనండి విజయం పొందే వారికి ఫెయిల్యూర్ అయ్యే వారికి విజయం పొందుతున్న వాళ్ళని చూసే వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఉన్నది ఇరవై నాలుగు గంటలే గమ్యం వైపు అడుగులు వేస్తున్న వాళ్ళు తమకేం కావాలో తమ గమ్యం ఏమిటో కనీసం ఊహించడానికి కూడా భయపడే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే ఆ ఇరవై నాలుగు గంటలు జనాలు ఎలా ఎలా విజయం సాధిస్తున్నారు అని ఆలోచిస్తూ అలా కూర్చునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారనమాట సో పొందే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాటిని సద్వినియోగం చేసుకొని పొందుతున్నారు సో జీవితం మీద క్లారిటీ లేకపోతే భవిష్యత్తు మీద భవిష్యత్తులో మనకి ఒక క్వాలిటీ అనేది ఉండదండి సో జీవితంలో మనకి క్లారిటీ అనేది ఉండాలి మనకు క్వాలిటీ లైఫ్ పొందాలంటే మనిషికి మనిషి జన్మ అనేది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ కదండి సో చాలా ఒక వరం కదా సో అది అందరికీ తెలిసింది అందరికీ మిగిలే ఇప్పుడు కొంత జీవితం ఆల్రెడీ సగం జీవితం రాజీ పడుతూ ఎలాగోలా గడిపేసాం కదా సో అలాంటప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో జన్మ అనేది మళ్ళీ ఈ జన్మలో ఇంకోసారి అనేది దొరుకుతుందా దొరకదు కదా ఇది అందరికీ మనకు తెలిసిందే కదా ఈ మిగిలిన జీవితాన్ని ప్రతి క్షణం కూడా మనం మంచిగా చక్కగా ఆస్వాదిస్తూ ఆ చక్కగా ఆస్వాదిస్తూ అంటే ఎటువంటి టెన్షన్లు లేకుండా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా జీవితాన్ని వృధా చేసుకోకుండా మనం కొంత సమయాన్ని అయినా కుటుంబానికి ఒక బాసిట్ లాగా నిలపాలి సో ఏదైతే మన ఫ్యామిలీ పరంగా మా పిల్లలు కావచ్చు వాళ్ళ భవిష్యత్తు కావచ్చు వారికి ఒక మంచి భరోసా అనమాట ఒక మంచి భరోసాని వీలైతే ఈ సమాజాన్ని కూడా మనం బతుకుతున్నాము నలుగురు కోసం సహాయం చేసే విధంగా బతుకుతున్నాము సో ఒక మనిషిగా బతుకుతున్నాము అనే ఒక అద్భుతమైన జీవితాన్ని మనం గడపచ్చు అండి సమాజాన్ని కాకపోయినా కనీసం మన ఫ్యామిలీ కోసం మన చిల్డ్రన్స్ కోసం ఒక రోల్ మోడల్ గా అయినా నిలబడ నిలబడాలి కదా సో ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్ సో ప్రస్తుతం మనం ఉన్న సొసైటీలో ఇవన్నీ జరిగే విషయమేనా అనేది అని కనుక చూస్తే సో సొసైటీలో ఎలా ఉంది అంటే పక్కవాడి వ్యాపారం దెబ్బతింటే మన వ్యాపారం బాగుంటుంది పక్కవాడికి ప్రమోషన్ రాకపోతే మనకు ప్రమోషన్ వస్తుంది ఎదుటివాడి గురించి చెడుగా చెప్తే గానీ పబ్బం గడవదు సో చూడండి ఎంత నెగటివ్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాము ఎంత ఆ ఇబ్బందికరమైన వాతావరణంలో ఉన్నాము సో కానీ వెస్టేజ్ వెస్టేజ్ లో మనకి సర్వోత్తమైన జీవితాన్ని ఆస్వాదించొచ్చండి భారతదేశంలో భారతదేశ ఆర్థిక ప్రగతి మన వంతు సహాయం చేయవచ్చు అనమాట అంటే మన ఎకనామీ అనేది మనం పెంచుకోవచ్చు సో ఇక్కడ పెట్టుబడి లేదు రిస్క్ లేదు టెన్షన్ లేదు బాసిజం లేదు లాస్ లేదు టైమ్ లిమిటెడ్ టైమ్ టైమ్ లిమిటెడ్ అనేది అది కూడా లేదు మనకి ఇంత టైమే చేయాలి అనేది టైం లిమిటెడ్ లేదు సో టార్గెట్ లేదు ఎందుకు అంటే మనం నిర్భయంగా నిజాలు మాట్లాడతామండి నిర్భయంగా 
నిజాలు మాట్లాడతాం అనమాట ఇక్కడ ఎదుటివారు బా కోరుకుంటేనే మనం బాగుంటాం మన జీవితం బాగుంటుంది ఇక్కడ ఎదుటివారు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటే మనకు జీవితం వస్తుంది ఇక్కడ మన నిజాలు చెప్తుంటే మన వ్యాపారం జరుగుతుంది ఇక్కడ మన నిజమైన కళలు కనడం నేర్చుకుంటాం అంతేకాదు ఇక్కడ నిజంగా ఇక్కడ సమాజంలో గౌరవం గుర్తింపు అంతులేని సంపద అనమాట అంతులేని సంపద అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట మనం విజయం సాధిస్తే ఎదుటి వాళ్ళు ఆనందిస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఎదుటి వాళ్ళు ఆనందిస్తారు సో ఇక్కడ మన శక్తి అంటే మన అప్లైన మన సక్సెస్ ని చూసి మన పేరెంట్స్ కూడా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హ్యాపీ పొందుతారో లేదో కానీ మన అప్లైన్ హ్యాపీగా పొందుతారు మన డౌన్ లైన్స్ హ్యాపీగా పొందుతారు ఎదుటి వాళ్ళు ఆనందంగా పొందుతారు అనమాట ఇక్కడ మన శక్తికి తగ్గ ఆదాయం మనమే నిర్ణయించుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మన కుటుంబానికి మూడు తరాల వరకు ఆర్థికంగా ఆర్థిక భద్రత అనేది మనం కల్పించవచ్చు అనమాట ఇక్కడ విలాసవంతమైన జీవితం విదేశాల ప్రయాణం కానీ కారు కానీ కార్లు అనొచ్చు కారు అనే దానికన్నా కార్లు అనొచ్చు ఇల్లు అన్ని సంపాదించుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం పని చేసే పని చేస్తున్న కుటుంబానికి మనం పని చేస్తున్నప్పుడు మన కుటుంబానికి తగిన సమయం మనం కేటాయించలేకపోతున్నాం బయట అయితే బట్ ఇక్కడ మనం మన టైం ఫ్రీ అయిపోతాం అనమాట మన 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 చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం చేస్తున్నప్పుడు మన కుటుంబానికి తగినంత సమయాన్ని మనం కేటాయించవచ్చు అనమాట ఇక్కడ కొన్ని వందల వేల కుటుంబాల కళల్ని తీర్చవచ్చు అండి మన కళలను కోరుకోలు తీర్చుకోవటమే కాదు కొన్ని వందల వేల కుటుంబాల కళల కోరుకోలు కూడా మనం తీర్చవచ్చు అనమాట జస్ట్ ఇస్ కేవలం వ్యాపారం మాత్రమే కాదండి ఇది మనందరి కుటుంబ బాధ్యత అన్నింటికన్నా మించి సమిష్టి సామాజిక బాధ్యత ఇందులో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఇదంతా కూడా కేవలం మనం బాగుపడే అవకాశం అనమాట మనం బాగుపడే అవకాశం అది కూడా నీతిగా నిజాయితీగా అలాగే లీగల్ గా ఎవరికి ఒక పైసా కూడా నష్టం లేకుండా ఒకటికి రెండు సార్లు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇంత మంచి ఇంత మంచి అవకాశాన్ని మనం అద్భుతంగా మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇకపై మన మన విలువైన సైమ్ టైమ్ ఏదైతే ఉందో సమయం ఏదైతే ఉందో మన వ్యక్తిగత జీవితం మన వ్యక్తిగత జీవితం ఏదైతే ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం మనం ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో సో మన జీవితం మన లైఫ్ ని మనం చేంజ్ చేసుకోవటానికి ఇది ఒక మంచి వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీగా మనం తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ మనం ధైర్యంగా కళలు కందాము నిశ్చయంగా అన్ని తీరుతాయి కేవలం ఒక్క మార్పుకు సిద్ధమైతే ఒక్క మార్పుకు సిద్ధమైతే పవర్ ఆఫ్ యూనిటీ యూనిటీ వర్క్ ఫ్రెండ్స్ కలిసి పనిచేద్దాం కలిసి బాగుపడదాం సో నా భావం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సదా మన అందరి సక్సెస్ విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ మీ లలిత బొడపాటి సో నేను యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్ డైరెక్టర్ గా మై గ్రేట్ మెంటర్ రాజేష్ కల్పుల సపోర్ట్ తో సో ఈ రోజు నా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ తో అండ్ మై టీమ్ బ్లెస్సింగ్స్ తో సో నేను ఈ రోజు యూనివర్సిటీ గ్రౌండ్ డైరెక్టర్ గా మీ ముందు ఉన్నాను సో ఇంత మంచి వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన మై గ్రేట్ మెంటర్ రాజేష్ కల్పుల సార్ కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఈ ఇప్పుడు మన అందరం కూడా ఫోర్ ఎఫ్ టీమ్ నుండి చాలా మంది విన్నర్స్ గా మన థాయిలాండ్ ట్రిప్ కి అచీవ్ అవటానికి చాలా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ చాలా ఇష్టంతో వర్క్ చేస్తున్నారు ఆ ఇష్టంతో వర్క్ చేస్తూ చక్కగా థాయిలాండ్ లో ఎంజాయ్ చేయబోతున్నారు అలా ఫస్ట్ మంత్ ఈ మంత్ ఫస్ట్ మంత్ గా హెచ్ఇవ్ అయిన లాస్ట్ మంత్ ఫస్ట్ మంత్ గా హెచ్ఇవ్ అయిన వారికి అండ్ సెకండ్ టూ మంత్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న వారికి టార్గెట్ ని కంప్లీట్ చేసుకున్న వారికి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ట్రైనింగ్స్ కానీ ఏవైనా రాజేష్ సార్ నుంచి చాలా నేర్చుకోవచ్చు ఎంత కావాలి అంటే అంత నేర్పించే అంత అంటే సార్ వచ్చేసి ఒక సముద్రం లాంటి వాళ్ళు అనమాట రాజేష్ సార్ ని గ్రాండ్ వెల్కమ్ చెప్తున్నాను మన పవర్ అకాడమీ అధినేత అయిన మన అందరికీ కూడా ఒక గాడ్ లాగా మనం ట్రీట్ చేసే రాజేష్ కల్పల సార్ ఒక టూ వర్డ్స్ తో మా మాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ మా అందరికీ కూడా ఒక టూ వర్డ్స్ మాకు చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను గ్రాండ్ వెల్కమ్ సార్ మిస్టర్ రాజేష్ కల్పల సార్ బిసిడి గుడ్ మార్నింగ్ రా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఓకే ఓకే గుడ్ నైట్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఫోర్ ఎఫ్ టీమ్ గుడ్ మార్నింగ్ లలిత మేడం అంటే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు మోస్ట్ మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ సో నెట్వర్క్ లో మరి అపారమైన అనుభవం తను చాలా నేర్చుకుని సో బేసిక్ దగ్గర నుంచి అన్ని రకాల ట్రైనింగ్స్ తను అద్భుతంగా ఇవ్వగలిగిన వ్యక్తి ఈ రోజు బేసిక్ గా కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఫైవ్ పర్సెంటర్స్ ఎయిట్ పర్సెంటర్స్ టెన్ పర్సెంటర్స్ ఎట్లా మీరు 
ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి స్ట్రక్చర్ ఏంటి అని చాలా చక్కగా తనకున్న అద్భుతమైన అనుభవంతో అందరికీ చాలా స్పష్టంగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పారు సో కంగ్రాట్స్ లలిత మ్యామ్ అటెండ్ అయిన ఫ్రెండ్స్ అందరూ చక్కగా దాన్ని తీసుకోండి కొత్త వాళ్ళు ముఖ్యంగా లెర్న్ చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చక్కగా ప్రజెంట్ చేసిన లలిత మేడం కంగ్రాట్స్ అండి అండ్ ఇక ముఖ్యమైన విషయం అంటే అఫ్ కోర్స్ మనకి డైలీ చక్కగా ఇలా జూమ్ మీటింగ్ సెషన్స్ మన లీడర్స్ ద్వారా జరుగుతాయి నేను షెడ్యూల్ వేస్తాను దాని ప్రకారంగా సో ఎవ్రీడే క్వాలిటీగా నంబర్ పెంచుకుంటూ మీరు సక్సెస్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక ముఖ్యంగా మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని వాల్యూ ఇచ్చి మనం అటెండ్ చేసుకుంటూ నంబర్ పెంచుకుంటూ టీమ్ బిల్డింగ్ అనే కాన్సెప్ట్లోనే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఫోకస్ పెట్టి నంబర్ పెంచి అసలు చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ అసలు మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఒక్కొక్కరం ఒక్కళ్ళని యాడ్ చేసిన అనే మాట వింటూ ఉంటాము మరి నిజంగా ఆ పని ఎందుకు సులువు కావట్లేదు అనేది ఆలోచిస్తే మనం సబ్జెక్టుని తీసుకుని డైలీ బేస్ వర్క్ అనే దానికి మనం గనక తీసుకోగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది సాధ్యమే కానీ ఫోకస్ పెట్టాలి ఈ ఇయర్ మనం గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసుకోవాలి అందరూ ఎలాంటి సందేహం లేదు ఏమాత్రం అలసట లేదు రెండు వేల ఇరవై మూడు బలంగా తీసుకోవాలి మనం సో ఆల్రెడీ మంచిగా స్టార్ట్ అయింది ఈ నెల గ్రాండ్ గ్రాండ్ మంత్ అంటే బిగ్ మంత్ అనమాట వెస్టేజ్ లో మరింత బిగ్ మంత్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ బిగ్ మంత్స్ ఆ రెండు నెలని క్రాస్ చేసే చాలా పెద్ద బిగ్ మంత్ కాబోతుంది కొత్త సంవత్సరం చాలా గ్రాండ్ గా స్టార్ట్ కాబోతుంది ఓకే అందరి కమిషన్స్ ఇంక్రీస్ కాబోతున్నాయి ఇంకా ఇంక్రీస్ కాబోతున్నాయి కాబట్టి మీరు దాన్ని ఉపయోగించుకోండి అందరూ ఓకే అందులో భాగంగా డియర్ ఫ్రెండ్స్ రేపు మనకి గుంటూరులో సో అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది అది చెప్తాను నేను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఇది చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వాల్యుబుల్ పాయింట్ మన ఈవెంట్స్ ని సక్సెస్ చేయటం కదా మన ప్రతి ఈవెంట్ ని సక్సెస్ చేయాలి అందులో ఛాంపియన్ డేని ఇంకా బాగా సక్సెస్ చేయాలి ఛాంపియన్ డే అంటేనే లాస్ట్ మంత్ అచీవర్స్ కి రికగ్నిషన్ అది చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటది అచీవ్ అయిన వాళ్ళకి చాలా సంతోషంగా ఉంటది సో రేపు అచీవర్స్ నలుగురు ఉన్నారు న్యూ ఇద్దరు బ్రాంజులు ఇద్దరు సిల్వర్స్ సీతారామయ్య సార్ టీం నుంచే అచీవ్ చేశారు సో కాబట్టి వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వటం కాదు వాళ్ళ టీమ్స్ వాళ్ళ తరపున మెంబర్స్ అటెండ్ చేసుకోవటం అనేది ఆ దానివల్ల మీకు గ్రోత్ వస్తుంది వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి సారీ మంచి నంబర్ ఆ ఉదాహరణకి నాగేశ్వరరావు గారు ఆరిఫ్ గారి టీము మంచి నంబర్ అటెండ్ అవ్వాలి అందరూ ఇన్వైట్ చేసుకుని మంచిగా అటెండ్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఇద్దరు న్యూ అచీవర్స్ కూడా నర్సరావుపేట నుంచి చిక్కలూరుపేట నుంచి వచ్చారు వారు కూడా ఆ రెండు సెంటర్స్ మనకి యాక్చువల్ గా మన టీము ఇది వరకులో ఎప్పుడో కొద్ది గొప్ప ఒకటి అక్కడ ఉండేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు లేదు మనకి సో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చిలకలూరుపేట నర్సరావుపేట ఆల్రెడీ వెస్టేజ్ లేని ప్రాంతం లేదండి ప్రతి చోట బీభత్సంగా ఉంది బట్ మన ముద్ర మనం వేసుకోవాలి మన టీం మనం వేసుకోవాలి మన మన ప్లేస్ మనకి ఎప్పుడు ఉంటది కాబట్టి అక్కడి నుంచి కూడా కొంతమంది ఇన్వైట్ చేసుకోవటం ద్వారా ఎస్ మనం పెంచుకోవచ్చు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినట్టు అక్కడ కొత్త బ్రాంజ్ సిల్వర్స్ అట్లా వచ్చారు కాబట్టి డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అలా కొత్త సెంటర్స్ మనం నిన్న చెప్పినట్టే నేను మొన్న చెప్పినట్టు మూడు రోజులుగా నేను చెప్పాను కదా ప్రతి ఒక్క లీడరు అట్లీస్ట్ ఒక కొత్త సెంటర్ ఓపెన్ చేయాలి కొత్త ఛానల్ కొత్త సెంటర్ ఇది మన టార్గెట్ సో అందరూ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అందరికి మన ఫోర్ ఎఫ్ టీము ఈ సరౌండింగ్ అందరికి మన తెలంగాణ టీము మన డైనమిక్ యాదగిరి సార్ టీమ్స్ వీళ్ళందరూ ఏడో తారీఖు లేదా ఎనిమిదో తారీఖు నా డేట్ నిన్న అడిగారు 
మన ఓపెన్ మీటింగ్ అందరితో ఫుల్ గ్యాదరింగ్ తో మంచి ఓపెన్ మీటింగ్ అండ్ ట్రైన్ ద ట్రైనర్ చేయబోతున్నాం సెవెంత్ ఆర్ ఎయిత్ అనేది ఇప్పుడు ఇవాళ డిసైడ్ చేస్తాను అది చాలా ఈసారి ఇంకా పట్టుదలగా చేస్తామని మాట ఇచ్చారు ఇట్లనే చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గుంటూరులో చేసుకుంటున్నాం సరే ఇక్కడ సక్సెస్ ఫార్ములా ఏంటి సక్సెస్ సూత్రం ఏంటి అని అంటే మనం ఎక్కడైతే ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నామో ఏ వెన్యూలు అయితే చేస్తున్నామో దాన్ని జామ్ ప్యాక్ చేయాలి ఇది సక్సెస్ ఫార్ములా దాన్ని జామ్ ప్యాక్ చేయాలి ఎలా చేయాలో తెలుసా సీట్లు నిండిపోయేసి చుట్టూ నిలబడాలి చుట్టూ నిలబడాలి ఎవరు మన లీడర్స్ అందరు నిలబడాలి గెస్ట్లు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాళ్ళు కూర్చోవాలి ఆల్ సీనియర్స్ అండ్ అంటే ఇది గెస్ట్ల కోసం సీనియర్స్ ట్రైనింగ్ చేసేప్పుడేమో సీనియర్స్ కూర్చోవాలి ఓకే ఓపెన్ మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడేమో గెస్ట్లకి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి వాళ్ళు దూరం నుంచి వచ్చారు ఈ ప్లాన్ ఏంటి చూద్దాం వాళ్ళకి తెలియదు కదా సిస్టమ్ తెలియదు కదా వాళ్ళకి ప్లాన్ మనం వాల్యూ ఇచ్చి వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టాలి సో ఇప్పుడు మనం గుంటూరులో వెన్యూ కోసం ట్రై చేసాము బయట వెన్యూ అది దొరకలేదు మనం ఎక్స్పెన్సివ్ లో వెళ్ళే ఇది కాదు ప్రజెంట్ ఉన్న దీనిలో ఓకే బట్ పెద్ద వెన్యూ తీసుకుని అందులో సగమో పావో అటెండ్ చేసుకోవటం ఎప్పుడు కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు వరకు చేస్తున్నాము ట్రైన్ ద ట్రైనరే కాకుండా ఏదో ఒక మీటింగు ఎక్కడ కొరటిపాడులో అందులో ఫుల్ బిల్డింగు మన టీం ఎక్కువ బిల్డింగ్ ఇక్కడే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు జామ్ ప్యాక్ ఆ చిన్న వెన్యూలో కూడా చేసుకోవాలి కాబట్టి ఫుల్ గా అందరం నిండుగా అసలు కెటికెట్లు ఆడిపోవాలన్నమాట క్రాస్ లైన్లు ఎవరన్నా వస్తే ఏం జరుగుతుంది ఓ ఇక్కడ పవర్ అకాడమీ మీటింగ్ జరుగుతుందంట సో ఫుల్ అసలు ఏంటి అక్కడ కిక్కిర్స్ పోయారు ప్లేసే లేదు అన్నట్టు అది మనం క్రియేట్ చేయాలి అది చూపించాలి ఎక్కడ చేసినా ఎక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ చేసినా ఇది సక్సెస్ ఫార్ములా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి అర్థం కాదు వెళ్దామా వద్దా అని వచ్చిన వ్యక్తి కూడా ఏంటి వీళ్ళు ఇంతమంది ఏంటి ఇట్ట చేస్తున్నారేంటి ఇంత వాల్యూ ఇస్తున్నారేంటి అని వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ టాక్ వచ్చేస్తుంది ఇది చాలా సక్సెస్ సూత్రం కీ ఫార్ములా అందుకని రేపు మనందరం కలిసి పదిన్నరని ప్రమోట్ చేయండి ఓకే లెవెన్ ఓ క్లాక్ కి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి నిండిపోవాలి ఫుల్ గా ఓకే మన టీమ్స్ సరౌండింగ్స్ టీమ్స్ అందరూ అటెండ్ చేసుకోండి ఈవెన్ మన నళిని మేడం టీమ్ కూడా వస్తున్నారు అందరూ తిరుగురు నుంచి కూడా రాజారావు గారి టీమ్ అందరూ వస్తున్నారు రైట్ అవకాశం ఉన్న అందరూ అటెండ్ అవ్వాలి మా లోకల్ టీమ్స్ గుంటూరు తెనాలి మన విజయవాడ అండ్ ఇట్లా తిరువురు ఎవరైతే ఈ సరౌండింగ్స్ ఉన్నారో ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ టూ వీక్స్ ఇక్కడ మన విజయవాడ క్రిస్మస్ అండ్ న్యూ ఇయర్ డేస్ రావడంతో సండేస్ మనం ఆ రెండు రోజులు కుదరలేదు చేయటం కుదరలేదు కాబట్టి ఈ మన విజయవాడ టీటీటీకి అటెండ్ అయ్యే ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా రేపు టీటీటీకి ఇక్కడ అటెండ్ అవ్వాలి గుంటూరు జాన్ పాల్ గారు ప్రదీప్ గారు ప్రకాష్ గారు మీరు రెగ్యులర్ గా ఉండాలి టీటీ టీటీటీలో సో మాక్సిమం రేపు అటెండ్ అయ్యేట్ చూసుకోండి సో అందరూ కూడా అందరూ కూడా ఇందాక సారు సీతారామేశ్ సార్ చెప్పినట్టే వన్ టీమ్ వన్ డ్రీమ్ గా బలంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి రే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ని ఇక్కడ నుంచి చేస్తే సీరియస్ గా చేయాలబ్బా ఒకటే చెప్తున్నాను చేస్తే సీరియస్ గా చేయాలి చేస్తే సక్సెస్ అవ్వాలి ఏంటి క్యాజువల్ గా చేయటం ఫెయిల్ అవటం లేదా నార్మల్ గా ఉండటం ఈ రెండింటిని అవాయిడ్ చేయాలి దాన్ని మనం అసలు పచ్చిగా చెప్పాలంటే అసహించుకోవాలి నేనేంటి ఇలా ఉండటం ఏంటి ఎలా ఉండాలి నన్ను నేను నా ఎంగేజ్ లోనే నా నా క్లాస్ ఇస్తా ఉంటే నాకు ఎక్కడ లేని పౌరుషం వచ్చేది ఏం నా క్లాస్ ఇస్తున్నారేంటి అంటే ఆ ఇచ్చుకునే స్థితిలోకి ఎందుకు వెళ్ళాను నేను అని అక్కడి నుంచి పోరాటం స్టార్ట్ చేశాను నన్ను నా క్లా నా లైఫ్ గురించి నాకు కదా ఉండాలి మా నాన్నగారి గురించి నాకు ఇంకోళ్ళు చెప్పడం ఏంటి మా పేరెంట్స్ గురించి నా ఫ్యామిలీ గురించి నేను కదా చూసుకోవాలి వాళ్ళని నెత్తి మీద కదా పెట్టుకోవాలి 
అలా నాకు నేను బాధ్యత తీసుకున్నాను అక్కడి నుంచి నా లైఫ్ నేను డిజైన్ చేసుకున్నాను నా కెరీర్ నేను డిజైన్ చేసుకున్నాను డియర్ ఫ్రెండ్స్ మన జీవితం మన చేతిలో గతంలో కంపెనీలో నేను ఈ బుక్ రాశాను మీ జీవితం మీ చేతుల మీ జీవితం మీ చేతుల అని సో మరి అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనలో బలం ఉంది కాబట్టి కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరూ మనం ఇక్కడి నుంచి ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా వర్క్ ఎవ్రీడే వర్క్ మీరు నిజంగా ఫోర్ ఎఫ్ టీంలో ఉన్నారు నేను సక్సెస్ అవ్వాలి వెస్టేజ్ లో మనం మనందరం ఒక టీంలో ఉన్నాము సక్సెస్ఫుల్ టీంలో అని అందులో నేను సక్సెస్ పాత్రలో ఉండాలి అని డిసైడ్ చేసుకుంటే నేను నిన్న చెప్పిన సూత్రాలని ఆచరించి చూపించాలని కోరుతున్నాను ప్రతి ఒక్కళ్ళు పాజిటివ్గా ఉండాలి యాక్టివ్గా ఉండాలి సిస్టంలో షేర్ చేయాలి గ్రూప్స్లో షేర్ చేయాలి మీ యాక్టివిటీస్ మీ వర్క్ సార్ యాదగిరి సార్ నిన్న టీమ్ మీటింగ్ పెట్టారు కదా కోర్ టీమ్ మీటింగ్ ఫొటోస్ పెట్టారా సార్ ఫొటోస్ పెట్టారా కోర్ టీమ్ మీటింగ్ చక్కగా ఇలా మేము కోర్ టీమ్ మీటింగ్ పెట్టుకుని ప్లాన్ చేసుకున్నాము మేము ఈ మంత్ టార్గెట్స్ ఎలా రీచ్ అవ్వాలనే ప్లాన్ తీసుకున్నాము రాజేష్ సార్తో వీడియో కాల్ కూడా మాట్లాడుకున్నాము పక్కా మేము ఈయన ఎలా అచీవ్ చేయబోతున్నాము అనేది మిగతా వాళ్ళందరికి ఇన్స్పిరేషన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇవాళ నల్ని కోర్ టీమ్ మీటింగ్ పెట్టుకుంటుంది ఇలా మీ చేసే యాక్టివిటీస్ గ్రూప్స్ లో రావాలి ప్రతి ఏ చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఇదే మన ఫోకస్ ఈ ఈ సంవత్సరం ఈ నెల నుంచి ఇప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం సక్సెస్ అవ్వాలి ఇది మోటివేషన్ డైలాగ్ కాదండి నిజంగా మనం సక్సెస్ అవ్వటానికి పుట్టామని నమ్మాలి నేనైతే అదే రాజేష్ కలపాలంటే పక్కన సక్సెస్ లేకపోతే వేస్ట్ ఈ లైఫ్ వేస్ట్ ఇది ఉండాలి ఎవరికైనా పౌరుషం అంటే వాళ్ళ మీద వెళ్ళి మీద చూపించడం కాదు మనకి మనకు ఉండాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మనం బలంగా తీసుకుని బలంగా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఓకే అందరికీ శుభాకాంక్షలు విష్ యూ వెల్త్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాట్స్ వెల్త మ్యాడ్ మనం టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఓకే సి యూ టుమారో మార్నింగ్ రైట్ ఆల్ ద బెస్ట్